Elle parle en anglais. Oh. La reine mère ne connaît pas, elle parle anglais. Je démarre comme ça. Il fait chaud, les amis, dans la reine mère, là où elle est là. Voilà. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter progressivement. Et puis, voilà. Ben, je vois que ça va très vite. Comment vous allez? Comment vous allez? Ah, Roméo Genmen veut faire partir euh, de ma vidéo. Il n'y a pas de souci. Quand je vais ouvrir la ligne, tu pourras intervenir. D'accord? Voilà. Ici, c'est sans tabou. Donc, on va partager. Bonsoir euh, à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Audrey Sadi. Et merci beaucoup, Kareka, bonsoir, France Ashley, bonsoir, Manoron, bonsoir. Alors, je regarde, hein, parce qu'il faut pas, des fois, je ne vois pas tous les messages. On va partager, on va partager. Et ce soir, on va, on va échanger. Il fait extrêmement chaud, les amis. Un instant, parce que là, je vais arranger mon ventilateur et je reviens vers vous parce qu'il fait extrêmement chaud. Là, je... Il fait 41 degrés à, euh, en France, à Paris, hein, aujourd'hui. Et voilà, dans un instant. Hop, 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 mon ventilateur est de l'autre côté. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Parce que là, je peux vous dire que... Voilà, donc je suis venue sur la page de l'alternance, c'est comme aujourd'hui, parce que déjà la page de Reine Mère Alternance est super, super attaquée, beaucoup de restrictions. Et la page de l'alternance, c'est comme tout, l'est également, mais bon, ben, on va faire avec. Et puis, euh, et puis il fait tellement chaud qu'on est obligé de tirer les rideaux, de tirer, de tirer. Je vais voir s'il y a besoin de luminosité. Euh, mais même tout ça, c'est pareil, hein? ce n'est pas recommandé. Donc, moi, aujourd'hui, je ne me gêne plus. On va faire le direct, même si je suis. C'est euh, voilà, ce qu'on va dire qui est important et ce n'est pas la personne euh, de Justine Boucamdon. Je vous laisse partager, partager et ce soir, ça va... Euh... Attendez. Parce que je ne peux pas partager, en fait. Le téléphone sur lequel je fais le direct, c'est celui sur lequel je partage. Et là, malheureusement, voilà, donc je vous laisse partager. Oh, Romeo Genman. Ah, vous êtes connecté depuis Yaoundé. Ah, c'est super, c'est génial. Mais tout à l'heure, tu pourras intervenir, ce sera avec un réel plaisir. Donc, je vous laisse partager, je vous laisse partager. Et on va vraiment échanger ce soir. C'est vrai que la reine mère, comme vous aimez bien m'appeler, soit elle est sur la page reine mère alternance. Mais il va arriver que vous me voyez beaucoup plus sur cette page de l'alternance, c'est comme tôt, parce que voilà, c'est la page même qui est dédiée, n'est-ce pas, à tout ce qui concerne notre soutien à l'idéologie du président Camto, ainsi qu'au MRC. Nous ne nous cachons pas du tout, nous l'assumons avec beaucoup de fierté, nous l'assumons avec beaucoup de, comment dirais-je, de, de respect déjà pour ce grand homme, nous l'assumons avec la plus, c'est-à-dire qu'avec la plus grande loyauté, parce que c'est ce monsieur-là, qui nous a permis de voir clair aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans notre société. On ne dit pas qu'avant lui, d'autres n'ont pas essayé, mais beaucoup de monde, beaucoup, il a donné un espoir mais monumental, formidable à des millions de Camerounais et il ne peut se passer un seul jour sans qu'on entende parler du nom de Camto. 
Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Hein. Un instant, parce que là, je suis sortie. Voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ah, J'y arrive même pas. Bon, ben tant pis. Ah là là. J'essaie de serrer. Bon, ben j'y arrive pas. Hé hey! Dans l'histoire, c'est parti, vous montrer toute ma cuisine et tout. C'est pas grave. Voilà. On est des. J'essaie de régler en fait. Euh... Voilà. Oh, bonsoir, bonsoir. Donc, je vois que vous êtes en train de partager. Je vois que, voilà, je vois que vous êtes en train de, de super partager. On va continuer. Et comme j'aime trop parler là, il faut que je ferme d'abord ma bouche et que je nous laisse écouter quelque chose d'abord, hein, qui va être un peu, euh, on va dire, euh, la mise en bouche, d'accord, de notre euh, direct de ce soir. On va écouter. Ça va être vraiment la mise en bouche et après, euh, on va écouter. dire que je soutiens les ambazoniens et en même temps euh, euh, se moquer de moi voir mes yeux. Non, ce n'est pas cette vidéo là. Je pense que ah non je n'ai pas celle-ci est-ce euh, que c'est possible de m'envoyer la vidéo sur le téléphone, la première vidéo de la présentation j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de la transférer. Est-ce que l'équipe peut me renvoyer cette vidéo sur ce téléphone, s'il vous plaît? Juste un instant. Continuez à partager et mettez surtout des cœurs pour protéger le direct. Hein. Mettez des cœurs, plein de cœurs pour protéger parce que c'est une page qui est très attaquée. Et on ne sait pas pourquoi, on ne fait que 20 vues. Hein, nous, on ne dépasse pas souvent 20 vues, mais on est super attaqué. Donc, on compte sur vous qui êtes connectés, n'est-ce pas, pour euh, nous mettre plein de cœurs. Bonsoir, euh, euh, marie paul Emma. Bonsoir. Donc, avant de nous mettre même cette vidéo, je tiens déjà à rendre, à dire bonsoir, n'est-ce pas, à l'équipe Choc, l'équipe Choc Procanto. Et Dieu seul sait qu'il y a des milliers, des milliers de, 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 de personnes de Procanto, des millions, mais nous avons une équipe Choc bien constituée, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais citer Inès La Gloire, bonsoir, Brigel Nana, Kelanina, Serge Chris, euh, euh, Serge Chris, Uma Follor, Lorcom, Fantomas Tarzan, euh, Papa Robert Jen, tu vois, du côté du Canada, Peke, tu vois, du côté des États-Unis, Bertin Tella, il euh, y a qui que j'oublie, euh, attendez un instant, s'il vous plaît, euh, Balas euh, le Camerounais, Quindio l'arrangeur du milieu, Sankara Suarez, Caroline la Gloire, euh, Kamwa la Panthère, Roselino Mevaco, euh, est-ce que j'oublie quelqu'un euh, 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 comme il reste la vérité, vous voyez les noms, la, la, la reine mère, elle retient quand même les noms, comme il reste la vérité, ainsi que Tita le Berlinois. Donc vous voyez, si j'oublie quelqu'un, il suffit d'écrire le nom. Donc il y a une équipe choc, Procanto, et si vous allez même sur leur profil, vous verrez, ils ont le même profil, nous avons le même profil. Et cette équipe-là ne se limite pas parce qu'il y en a tellement, il y a Brigitte Medo, il y a énormément, énormément de personnes. Pour l'instant, ces personnes sont choisies avec le plus grand soin, mais vous êtes des milliers. Parce qu'il est temps, il est plus que temps, n'est-ce pas, que nous ressoudions les coudes derrière notre leader, le président Kanto. Il a dit dernièrement « I am back ». Mais les gens n'ont pas compris. Et depuis qu'il a dit « I am back », nous assistons de plus en plus à la distraction sur la toile. La distraction, mais de 
tout genre. On ne se pose même plus la question. On est tous dans les japapes. On est tous dans tout ce qui nous amène ailleurs. On est tous dans ce qui est sexe, bas ventre, ventre et tout. Et on est en train d'oublier l'essentiel. On est en train d'oublier, n'est-ce pas, les propos forts puissant, n'est-ce pas, que le président Kamto est en train de véhiculer de, dans, dans ses sorties depuis quelque temps. Non, nous sommes dans la distraction. Non, on est ci, on est ça. Et là, l'alternance, c'est Kamto, elle là toujours, n'est-ce pas, pour se recentrer, n'est-ce pas, sur ce que dit notre leader. L'alternance, c'est Kamto, elle là, pour boire les propos de notre leader, pour travailler sur les propos de notre leader, pour à chaque fois, n'est-ce pas, mettre notre leader au centre de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans la lutte, effectivement, il y a beaucoup de distractions, ça sort de partout, et là, on est complètement à côté de la lutte. On est à complètement à côté, n'est-ce pas, de ce pourquoi nous avons mis nos vies, n'est-ce pas, nous avons sacrifié énormément de choses. On est complètement à côté, on est largué, on est dans mille et une choses à la fois et nulle part en même temps. Je répète bien, on est dans mille et une choses à la fois et nulle part en même temps. Il me semble qu'il y a de cela quelque temps, quand notre leader sortait comme ça, la toile était... Ouh, les combattants étaient... Ouh, on ne parlait que de ça pendant des jours et des jours. Mais aujourd'hui, que constatons-nous on est dans les japas. Nous avons laissé notre couloir, notre bon couloir, pour être dans le couloir des japapiens. Avant, ce sont les japapiens qui venaient dans, le, dans notre couloir. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Avant que je ne rentre, parce que ce direct, il va être musclé, je ne vais pas mettre, n'est-ce pas, des gants pour pouvoir vous parler ce soir. Je préfère vous le dire. Je vais parler avec mon cœur, avec ma tête. Donc, je vais parler avec ces deux-là. Et je vais dire que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je vais parler parce que je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas du tout là pour plaire. L'alternance, c'est quand on n'est pas là pour plaire. L'alternance, c'est quand on est là pour recentrer les choses, pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas, en ce qui concerne la lutte que porte notre leader, le président élu Maurice Camto. Donc, nous allons déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons mettre une vidéo... Et on va écouter. Je vous prie, ouvrez grand vos oreilles et écoutons. Je vous en prie. Là, ce ne sont pas les émotions. Je veux qu'on travaille avec la tête. On va écouter. Merci. Alors. Bonsoir à vous et merci pour votre émission. S'il vous plaît, demandez au président... Que compte-t-il faire pour déjouer le gré à gré Non, ce n'est pas toujours cette vidéo. Ah, bon, c'est celle-là. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Thank you. So I begin by doing a presentation of Professor Maurice Camto. He was born on the 15th of February 1951 in Bafusam, Cameroon, holder of a degree in public law from the Faculty of Law of the University of Yaoundé in 1979, uh, diplôme des autres études internationales, et études supérieures de la communauté européenne, that is graduate diploma in international studies and an advanced diploma in European community studies. Institut European des Eaux d'Études Internationales, diplôme d'études approfondies de droit public fondamental, diplôme of advanced studies in basic public law, and diplôme d'études approfondies de droit international, diplôme of advanced studies in international law, uh, from the Faculty of Law, Nice, in 1980. Professor Maurice Camto also has a diploma from the Institute of Public Administration, Paris, in 1982. Doctorat d'État, doctorate in law, Faculty of Law, Nice, in 1983. A thesis prize awarded by the Faculty of Law in 1983, Nice. A prize awarded by the Académie des Sciences d'Autre-Main, 1988. A higher uh, education teacher's certificate awarded by the French uh, Faculties of Law in 1988. 
now Professor Maurice Camto also has um, has how has also uh, had uh, administrative and governmental functions. He has been dean of the Faculty of Judicial and Political Sciences, University of Yaoundé II, from 1999 to 2004. Professor Maurice Maurice Camto has also been minister delegate to the Deputy Prime Minister, Minister of Justice of Cameroon, from 2004 to 2011. At the level of uh, international activities, Professor Maurice Camto has been chairman of the International Law Commission in, from 2011 to 2012, special rapporteur of the International Law Commission on the subject export aliens 2004 to 2016, member of the International Law Commission from May 1999 to August 2016, co-agent, counsel, and advocate for Cameroon before the International Court of Justice in the case concerning the land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria uh, between 1994 to 2002, counsel and advocate for the Republic of Niger before the International Court of Justice in the case concerning the frontier dispute Nish Benin versus Niger, counsel for Guinea, Conakry, in the Diallo case Guinea versus Democratic Republic of the Congo uh, between 2003 to 2004, counsel and advocate of the Republic of Niger before the International Court of Justice in the case concerning the frontier dispute between Burkina Faso and Niger. Maurice Camto has been member of the Coratorium of the Hague Academy of International Law. Also, just to indicate again, too, that uh, Professor Maurice Camto, concerning his practice as counsel uh, before some governments and also before the International Court of Justice, he has been counsel and lawyer of Equatorial Guinea in the case of immuni immunities and penal procedures uh, between Equatorial Guinea and France, and he has been member of Tribunal of Arbitration under the Permanent Court of Arbitration based at The Hague. Uh, based at the Hague. I think that is the presentation of Maurice Camto. In Cameroon, he is the president, uh, chairman of the Cameroon Renaissance uh, Movement, which is, of course, the major political party in Cameroon. Professor Maurice Camto, maybe we begin by understanding okay. the Renaissance. Je vais, on va ici. Je vous ai dit que on en bouche. Vous -même, vous voyez que ce CV, rien que le titre de ce CV, si on doit écrire, c'est minimum cinq pages. Cinq. J'ai dit le titre. Je n'ai pas dit ce qui est dedans. Parce que quand on fait un CV, il y a le titre et il y a tout ce qu'on a fait dedans. C'est-à-dire que quand vous allez vous présenter pour chercher le travail, vous dites que, ok, en 1980, j'ai eu le diplôme de machin. Ok, on met d'abord le diplôme en bas. Après, on dit maintenant expérience professionnelle. Tu dis de telle année à telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et on te dit détail. Donc, je dis que le CV, si c'est cinq pages, il n'y a pas les détails. Parce que s'il faut détailler ce qu'il faut mettre, ce que ce monsieur, ce que le président Kanto a fait dans sa vie, dans sa carrière, je pense que nous allons aller sur 150 pages minimum. Je dis 150 pages de CV minimum. S'il faut détailler, en telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que nous avons la chance, une chance extraordinaire d'avoir un homme de cet acabit dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on fait On passe le temps à le piétiner. Oui, je vais vous poser une question, vous qui me regardez, nous sommes vous êtes 90 personnes. On est tous des pères et de mères de famille. Pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école Que nous soyons instruits ou pas instruits. Nous envoyons nos enfants à l'école parce que nous estimons que à l'école, ils vont apprendre des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre pays, même avec les diplômes, on ne trouve pas toujours du travail, mais on a quand même acquis de la connaissance. Quand nous avons la chance d'avoir un monsieur de cette envergure à son âge, parce qu'il est dans la soixantaine et que nous-mêmes qui passons les journées à lui manquer de respect, à l'infectiver, jusqu'à la fin même de nos jours, on n'est pas sûr d'avoir le même cursus. Mais à un moment, remettons-nous en question. 
Quand nous avons la chance, vous avez vu le CV de ce monsieur, son nom est prononcé au moins sur une millième, c'est-à-dire plus de mille fois dans une journée, et ça depuis 2018. Toutes les insultes de tout genre depuis 2018, que ce soit par des Camerounais érudits, ou que ce soit pas des Camerounais qui ne savent même pas écrire leur nom. Ce monsieur est piétiné, sali, déshonoré. Mais il tient debout. Il tient debout. Il est là. Il se dit, je me suis levé pour ce pays. Parce que ce que j'ai appris, ce que je sais, je veux transmettre à ses enfants. Je suis respecté à travers le monde pour mon professionnalisme, pour mon intégrité, mon honnêteté. Je veux transmettre ça aux enfants de ma terre. Je veux faire de mon pays un pays respecté, aimé à travers le monde. Mais en retour, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Un manque de respect de la part de beaucoup de personnes. Et ces mêmes personnes sont celles qui, quand elles ne savent ni lire ni écrire, demandent à leurs enfants ou demandent à quelqu'un qui allait à l'école de les aider à déchiffrer une correspondance. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Parce que quand j'ai écouté ce cette émission aujourd'hui, la présentation, parce que c'est ce qu'il faut le faire. Je me suis dit, voilà un homme de cet acabit qui a tout sacrifié pour un peuple en désespérance. Mais en retour, ce sont des insultes et il accepte. Je le dis pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de personnes dans le combat que nous menons ici en diaspora dire « Wow, je ne peux plus faire le combat, je, je ne quitte le combat, je ne fais pas le combat, parce qu'il y a X qui a fait ci, il y a Y qui a fait ça, il y a Z qui a fait ça. Oh, les combattants se tapent entre eux, ça nous décourage. » Je dis, hein, vous êtes sortis pour les combattants, vous êtes sortis pour les combattants. Ce monsieur, le président élu Maurice Canto, avec le niveau qu'il a, c'est-à-dire que niveau 1, il est rachis. C'est-à-dire que je vais même mourir, remourir, remourir, même cinq fois. Même si je me ressuscite pour remourir, je ne vais jamais arriver à son niveau. Et c'est mon aîné. Ça veut dire que moi, la cadette, j'aurais pu faire mieux. Il tient la barque. Malgré tout. Il tient la barque. Il est là, debout, solide. Les injures, tout. Il est là, il tient la barque. Mais toi... Le Camerounais lambda, incapable de sacrifier même le petit déjeuner que tu peux manger le matin. C'est toi qui vas venir dire, je vais quitter le combat. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ci. Parce que le Camerounais est un être qui aime trop se prendre au sérieux. Le Camerounais, et ça c'est en chaque Camerounais. La preuve, dans nos langages au quotidien, on aime bien dire, vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui, hein? Je suis ci, hein? Je suis ça, hein? Or, à travers ce grand homme, nous devons apprendre la notion d'humilité. Je dis bien la notion d'humilité. Parce qu'on aime souvent dire les tonneaux vides font un grand bruit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce monsieur que nous venons d'entendre, le président élu Maurice Canto, est une chance pour notre pays. Et quand nous disons ici dans l'alternance et Canto que c'est une chance pour le Cameroun, c'est parce que nous ouvrons grand nos oreilles, nous écoutons ce qu'il dit et nous regardons. C'est vrai que certains vont être pressés, vont être, je ne sais pas quoi dire, oui, pressés. Certains, dans leur, parce que la compréhension des choses, ça dépend de tout un chacun, vont estimer 
que peut-être il faut absolument de la violence, n'est-ce pas, pour renverser ce régime. En oubliant que ce régime a pris des milliards, nos ressources propres, pour se préparer face à la violence. Face à la violence, ce régime est prêt, n'est-ce pas, à, -à, -dire que, à dépenser toute la fortune nationale, et c'est ce qu'il a, ce qu a fait, n'est-ce pas, pour se maintenir au pouvoir. Donc, fort de cela, conscient de ce fait, quand le président élu Maurice Camto, depuis des années, trace la voie, dit la voie, il y en a qui ne comprennent pas, ou alors parce qu'ils sont impatients, ils se disent il faut se détourner. Nous avons vu effectivement, on entend tous les jours, « Oh, je ne suis plus dans le combat. Oh, le combat est gâté en diaspora. Oh, le combat est machin. » Vous êtes sorti pour quelqu'un dans le combat en diaspora. Moi, je suis sorti pour le président Kamto. Je ne cache pas, je ne l'ai jamais caché. Justine Boukam, porte-parole de la tenance, c'est Kamto, est sorti dans les rues de la diaspora parce qu'elle a vu le président élu Maurice Kamto, un homme avec cette dimension, n'est-ce pas, spirituelle, académique, être humilié par un régime dictatorial. Et dès ce jour-là, je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas fouler aux pieds, n'est-ce pas, le savoir, la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui fait grandir un pays. Si nous nous tuons pour envoyer nos enfants à l'école, si nous nous tuons pour payer les formations à nos enfants, si nous nous tuons pour apporter le meilleur à nos enfants, c'est parce que nous voulons que ces enfants-là construisent quelque chose de bien. C'est parce que nous voulons, n'est-ce pas, que ces enfants ne soient pas une charge pour nous. C'est parce que nous voulons que ces enfants, ayant réussi leur vie, soient capables de savoir que papa ou maman peut boire un jus. C'est pour ça. Parce qu'il faut poser les fonds d'amanteau. C'est important. C'est important. Et ici, je m'adresse à beaucoup de combattants en diaspora. Pas au 237. Je ne maîtrise pas absolument le terrain au 237. Mais je mets, ici, je, je m'adresse aux combattants dans la diaspora. Ceux-là qui disent que nous, on a fui la lutte parce qu'il y a les guéguets entre les combattants. N'êtes-vous pas sûr de votre propre conviction? Êtes-vous sorti pour les combattants? Les combattants sont les qui? Nous qui venons vous parler devant la toile? Et si vous pensez que c'est nous, vous pensez que parce que nous allons rentrer dans des guerres entre nous, n'est-ce pas? Les guerres de leadership et de visibilité et de tout genre que je vais entendre d'aucuns dire que je ne suis plus dans le combat, la machin, c'est à cause de nous là? Que vous êtes sortis de chez vous? Est-ce à cause de nous? Je pense que non. Mais c'est à cause d'un homme. D'un homme. Quoi qu'on veuille, n'est-ce pas? Dire le contraire. C'est à cause du président Kamto. En 2018, que la diaspora camerounaise s'est mobilisée. Et ici ce soir, nous, dans l'alternance, c'est Kamto. Nous allons parler, n'est-ce pas, de Maurice Camto. Parce que lui-là, il est notre carburant dans l'alternance, c'est Camto. Il est notre carburant. Il donne la direction et nous suivons. On ne se cache pas pour le dire. Parce que quand on a un leader, on le, on le soutient. Quand on a un leader, on n'a pas Peur de le dire, quand on a un leader, n'est-ce pas, on le porte avec fierté, on le porte avec, comment dirais-je, avec honneur. C'est important, nous l'avons vu dans tous les pays, nous avons vu 
ceux qui supportaient que ce soit Donald Trump, que ceux qui supportaient que ce soit Sarkozy, nous avons vu, dans nous, dans l'alternance et comme tout, nous avons choisi notre couloir. Et nous restons dans ce couloir, en respectant bien évidemment le couloir de tout un chacun. Dans notre rôle, quand vous venez sur notre page, vous savez que nous ici, c'est Kanto, l'idéologie que porte ce monsieur, les sacrifices qu'il fait au jour le jour, n'est-ce pas, pour porter le Camerounais dans son cœur. Nous allons parler. Je vous ai dit que ça là, c'était une entrée. Et le direct va être, nous avons le temps. C'est samedi soir. Et la ligne pourra être ouverte pour ceux ou celles qui veulent intervenir. Vous savez, les amis, je vous ai dit en titre, dans le titre de ce direct, soutien au président Kamto. Quand on met soutien au président Kamto, c'est parce que c'est celui qui porte, n'est-ce pas, le MRC qui est son parti politique. Il porte ce parti sur les épaules. Bien évidemment, quand je dis il porte, on va dire qu'il n'y a pas que Kamto. Mais c'est la tête, c'est celui. Quand on dit que le président d'un parti, ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas. Les autres, tout le monde travaille, mais il vient. C'est lui qui est le visage qui est devant. D'accord? Donc nous allons parler. Vous savez, un instant s'il vous plaît. Je ne vais pas lire les commentaires. Et sur la page de la tenance et Camto, je, prends, je tiens à le dire, il est interdit des cris, des grossièretés et des insultes. Parce que quand c'est fait, on est bloqué d'avance. C'est important de le dire. Quand c'est fait, vous pouvez être sûr que euh, Rosino Mevaco, comme moi la panthère, ils sont là et ils savent. Quand c'est, il y a des insultes, ils bloquent. Donc moi, je n'ai pas besoin de lire les commentaires. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, vous savez, dans notre résistance ou révolution, comme vous voulez, en diaspora, depuis 2018, moi personnellement, je parle à mon propre, à mon petit nom là. Je ne peux pas compter combien j'ai déjà dépensé. Je n'arrive pas à compter parce que je n'écris même pas quelque part. Ça sort. Quand il y a un truc, ça sort. Quand il y a un truc, c'est 50 euros par-ci, c'est 100 euros par-là, c'est 150 euros par-ci, c'est 20 euros par-là, c'est 10 euros par-là, c'est 15 euros par-là. Je ne peux pas compter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je parle pour moi et je sais que parmi vous qui me regardez ce soir, vous dépensez énormément, exagérément pour cette lutte. Vous ne comptez pas. Quand vous êtes sollicité, ça sort on se prive. Mes amis, pour courir à Genève, je sors de l'argent. Pour courir à Lyon, je sors de l'argent. Pour quand on dit qu'il y a X choses, je sors de l'argent. Je sors, je sors, je sors, je sors. Nous sommes restés dans notre équipe, dans notre groupe de travail. Nous avons réfléchi. Parce que là, nous avons un groupe de travail qui compte une vingtaine de personnes. Ce groupe va être élargi. Mais on ne voudrait pas que ça déborde parce que je sais, les programmes, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, je ne parle pas, c'est-à-dire que dans notre groupe restreint, le noyau même du... Nous avions abordé déjà ce sujet. Euh, il y a, euh, a quelque temps. Mais dans le groupe élargi d'une vingtaine de personnes, un membre a proposé un sujet. Et ça nous a fait énormément plaisir parce que ce sujet, on réfléchissait déjà et on a dit, c'est génial. Parce que je tiens à dire que les pro camto ça travaille, c'est là, c'est la tête. C'est la tête. Et donc le membre a dit, tiens, pourquoi chaque fois, on dépense, on dépense. Mais, il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut apporter un soutien au président élu. 
Et nous avons trouvé l'idée géniale, d'autant plus qu'on l'avait. Et ici, je tiens quand je dis, chacun de nous, on dépense des sommes faramineuses. Mais combien Parce qu'on peut croire qu'il faut être du MRC pour faire une donation au MRC. Non. Non. Il y en a qui, qui sont là parce que le président Kanto est là. On ne va pas se cacher les choses. Il y a des sympathisants du MRC et les militants du MRC. Je répète, il y a des sympathisants du MRC et les militants du MRC. Quand on dit qu'on soutient les idées du président Maurice Kanto, quand on dit qu'il faut qu'on sensibilise, qu'on fasse des choses, parce que ce monsieur nous a montré la voie, il va de soi qu'il faut penser aussi à faire des donations n'est-ce pas Afin que le président Kanto puisse, n'est-ce pas, mener les actions au sein de son parti. J'ai attendu, j'ai entendu sur Equinox la semaine dernière, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, qui nous faisait comprendre que le RDPC subventionne les partis d'opposition. Je me suis demandé, au vu de comment le RDPC malmène le MRC, si le MRC re, re, recevait une subvention de ce parti. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Parce que nous avons vu comment le RDPC a tout fait pour bloquer le compte du MRC. Car tu ne peux pas subventionner un parti d'opposition et bloquer ses comptes. Qu'à cela ne tienne, je me suis dit, et nous nous sommes dit, n'est-ce pas, qu'il est temps que nous fassions des donations à ce parti pour apporter la force au président élu Maurice Camteau. Oui, nous n'allons pas nous cacher pour le dire. Si chaque Camerounais, ou s'il y a seulement 1000 Camerounais en diaspora, 1000 Camerounais en diaspora qui met 5 euros dans le compte de ce parti. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Quand je parle, hein, je parle, ça dit que à mon nom propre et au nom du mouvement L'Alternance, c'est Camto. C'est notre idée. Vous avez compris? Ça vient, ça dit qu'on on dit ce que nous pensons et on dit après avoir réfléchi. Qui a dit que si on, quand on sympathise pour un parti, on ne peut pas lui venir en aide? Il est temps que le pro canto qui soit dans la diaspora ou partout ailleurs, qui se disent que tous les mois, même tous les deux mois, si on mettait seulement 10 euros dans ce parti, ça permettrait à ce parti de faire énormément de choses. Ça permettrait à ce parti, peut-être... S'il y a des, certains Camerounais qui n'ont pas la carte d'identité, je prends un exemple. Ou s'il y a certains Camerounais qui ne peuvent pas payer X ou Y, ça permettrait à ce parti, n'est-ce pas, de faire des choses parce que c'est un parti qui est combattu. C'est un parti que le gouvernement RDPC fait tout pour tuer. C'est un parti que le gouvernement RDPC fait tout pour infiltrer. Si aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus le MRC et le président Maurice Camto, ce gouvernement va dormir tranquille. Et si on se dit combattant, résistant, on se doit d'encourager ce parti. Oui, nous sommes allés regarder sur la page du MRC et nous avons vu effectivement sur cette page qu'ils ont mis un RIB avec plusieurs comptes et sur ce RIB, effectivement, chacun peut aller faire une donation. Nous faisons des donations pour d'autres événements. Or, oh, il est temps que nous fassions des donations, n'est-ce pas, pour encourager ce parti, pour encourager notre leader à bien conduire ses actions. Quand on dit par exemple que oui, en cas d'élection, il faut faire ci, il faut faire ça. 
S'il ne reçoit pas les subventions de ce régime, si les comptes sont bloqués parce qu'on cherche à nuire, je ne pense pas que ce ne sont pas tous les comptes. Hein. Les comptes certains comptes sont bloqués, mais ce qu'ils ont mis sur leur page, ce sont des comptes opérationnels. Mais de toutes les façons, nous reviendrons toujours ici dans des prochaines directs en parler. Il faudrait, nous les guerriers de la diaspora, quand je dis les guerriers, parce que nous sommes, n'est-ce pas, des soldats, des procantos, ceux qui croyons en une renaissance, nous devons venir en aide à ce parti politique. Il ne suffit pas qu'on dise que mon président, je t'aime. On aime, on, a, on aime en parlant et on aime aussi en agissant. Nous aimons bien le dire. Que prouve-moi que tu m'aimes. Oui, prouver aussi à quelqu'un qu'on l'aime, c'est l'aider à concrétiser des choses. C'est ça aussi, l'amour. Ce n'est pas que le verbiage. C'est poser des actes concrets. Donc j'interpelle ici tous les sympathisants pro Camto, tous les sympathisants de la Renaissance, tous les militants, peut-être qu'ils oublient des fois parce qu'ils n'ont pas, mais en diaspora, qu'il n'est plus que temps de cliquer, d'enregistrer le RIB. Je dis bien d'enregistrer le RIB. Et ce RIB, vous trouverez sur la page du MRC. Nous allons poster ce RIB. Il y a plusieurs comptes bancaires. D'enregistrer. Et pour certains, si vous pouvez faire un virement, n'est-ce pas? Permanent. Pour, et pour ne pas oublier. Vous pouvez faire un virement peut-être mensuel de 5 euros ou de 10 euros. Ou de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, selon votre porte-monnaie. Mais dorénavant, il faudrait que ce soit. C'est-à-dire que, au lieu, quand on dit oui, on va mettre l'argent dans X ou Y action, ça aussi, n'est-ce pas, on doit mettre l'argent là-bas. Parce que c'est pour concrétiser les actions, c'est pour venir en soutien à notre leader. Vous voyez, c'est un homme tellement humble. C'est un homme qui donne tellement. Oui, il ne viendra jamais, il ne peut pas demander. Mais c'est à nous, c'est à nous de savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un ne demande pas, il donne toujours, il donne toujours, qu'on ne peut pas lui venir en soutien. Tu peux avoir des milliards, tu donnes, tu donnes. Mais il suffit que quelqu'un te donne 10 euros pour dire que l'œuvre que tu es en train de concrétiser, voilà ma part de sac de ciment pour que la personne soit Fier, c'est ça l'accompagnement dans une œuvre politique. C'est ça l'accompagnement dans une œuvre politique. Donc, mes chers résistants, accompagner, soutenir le président Kanto, qui est le président du MRC, ce n'est pas seulement en parole. Nous devons intégrer que tous les mois, Autant fait que ce peut d'ailleurs, quand on a un 10 euros qui traîne, et nous savons tous que nous avons des 10 euros qui traînent, nous le savons. Nous sommes dans la diaspora, nous le savons. Que nous avons toujours un 10 euros qui traîne, nous le savons. Nous savons que nous avons des, je m'adresse aux femmes, nous avons des sacs, des sacs et des sacs, des valises de vêtements que nous ne portons même jamais. Alors, quand vous irez au magasin, pour dire que je vais encore acheter des habits pour ne pas porter. Pensez que si vous sortez seulement un 20 euros, vous dites que les 20 euros, si je vais aller mettre dans le RIB du MRC, ça va aider. Ça va aider. Ça, c'était un message qu'il fallait que nous, dans l'alternance, que nous passions et nous allons y travailler. Nous allons, c'est-à-dire que nous viendrons ici à chaque fois vous rappelez cela, qu'il n'est plus que temps que nous soutenions ce parti. Nous n'avons pas besoin que son leader nous dise quoi que ce soit. Nous allons soutenir ce parti comme des sympathisants. Oui, on n'est pas obligé d'être militant pour soutenir un parti. Et nous irons même loin parce que le président Kanto, dans sa sortie d'aujourd'hui, a dit que les 
Camerounais, quand il fait un meeting, il y a plus de 100 000 Camerounais. Mais est-ce qu'ils pensent seulement à aller prendre leur carte pour voter C'est super important. C'est très important. Parce que effectivement, pour faire entendre sa voix, il faut mettre dans l'une. Et il faut défendre son vote. Je vais vous faire passer un extrait du président et on va revenir. Alors, j'en ai... Euh, uh, uh. Ah, je ne sais même plus lequel est bon. Hein. Mais bon. Okay. Bonsoir à vous et merci pour votre émission. S'il vous plaît, demandez au président que compte-t-il fait pour déjouer le gré à gré qui se désigne de jour en jour au sommet de l'État car il est le seul espoir du peuple camerounais actuellement. Of course, he wants to ask uh, what you're going to do to ensure that power is not handed over in a very, very, um, I don't know how to say gré à gré à gré in English. Uh, power is not um, mm. handed over, I mean, based on friendship basis to the next person as a president. Yes, on actual basis. Yes. Uh, thank you very much for the question to the person. Uh, je, je, let me start in French. Je, je, le gré à gré nous interpelle tous. Qu'est-ce que c'est que le gré à gré? Je vais revenir dessus dans le sari qu'il parle du gré à gré et il va parler de, du sujet. Mais on va revenir dessus parce que c'est super important. D'accord? On va souffrir d'écouter. Quand je dis souffrir, vous écoutez bien le Japap, le Congo, ça pendant 5 heures de temps sans vous fatiguer. Hein? Mais, et c'est ce que nous avons constaté, quand on met une vidéo de 5 minutes, on n'est même plus capable d'être concentré. Et c'est normal d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à force d'ouvrir son cerveau aux conneries, à la poubelle, ça tue, n'est-ce pas Ça détériore. C'est comme si vous laissez un enfant devant le dessin animé du matin au soir. Quand vous allez lui donner une leçon de l'école, au bout de cinq minutes, il va s'ennuyer. C'est exactement la même chose. Donc, je vais vous demander de souffrir, d'écouter cette vidéo. Là, vous allez voir que j'ai la 108 personnes quand je vais mettre cette vidéo. Vous allez baisser parce que la concentration n'est plus autant. Et il est temps aussi qu'on remédie à ça. S'il vous plaît, pour construire un pays, on n'a pas besoin de parler du ventre et du bas-ventre à longueur de journée. On va écouter le président Kamto. C'est euh, la, la mise en œuvre dire, de mécanismes. Je vais recommencer parce que, voilà. Thank you very much for the question to the person. I, je, je, let me start in French. Je, je, le gré à gré nous interpelle tous. Qu'est-ce que c'est que le gré à gré C'est euh, la, la mise en œuvre dire, de mécanismes qui pourraient aboutir au transfert de la fonction présidentielle d'une personne, du président en fonction, à une autre personne, sans que la personne passe par des élections libres et transparente, c'est-à-dire sans que la personne ne, choise, ne soit choisie par les Camerounais. Alors, comment prévenir le gré à gré C'est une tâche qui vous incombe à nous tous. Merci de dire que je suis le seul espoir, mais nous ne réussirons qu'ensemble. Je ne peux pas y arriver seul. Je vous ai alerté, j'ai alerté le peuple Camerounais sur le fait effectivement que le gré à gré était en marche. Je vais repasser cette partie. Ce n'est pas, pas là où je voulais venir, mais je vais repasser cette partie et je reviendrai sur ce que j'ai dit plus tard. Je vais repasser cette partie parce qu'il est temps, au vu de toutes les distractions que nous avons dans la diaspora, que nous soyons en alerte maximale. On ne peut pas poursuivre plusieurs gibiers et être concentré, n'est-ce pas, sur un seul. Oui. Depuis quelque temps, le président Kamto a dit « je suis un bac ». Mais nos cerveaux sont partout. On est partout, éparpillés partout, partout, partout. Je ne sais pas combien de résistants ou de combattants ont essayé d'analyser « I am back. Je ne sais pas. Vous m'avez vu faire une sortie ici pour dire que 
Je reste focus dorénavant. Oui. Apprenons à allumer nos cerveaux et à, à être en alerte. C'est important, les soldats. C'est très important. Beaucoup de choses se passent. Mais nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans les cinq leçons. Des choses qui ne, qui ne nous apportent rien. Aucune plus-value. Rien. Rien. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, des images de Frambia dans le Noun, à Banganté, les manifestations avec les, les, les banderoles de M. Frambia. Mais c'est passé sous silence. Distraction. Distraction. On n'est pas concentré. Allumez vos cerveaux, les amis. Je vous en prie. L'heure est plus que grave. Et ça va, ça peut plus passionner. Parce qu'on est dans les cinq caleçons. Et en passant, ne bipez plus la reine mère alternance dans les directs de Japap. Parce que j'ai été bipée dans des directs ou de certaines femmes avec qui nous ne partageons pas le même combat. Ne me bipez plus dans ce genre de direct parce que ça, ça va, ça, ça obstrue. Ça ferme mon esprit et j'ai besoin d'un esprit éclairé pour pouvoir avancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je vous demande d'ailleurs, à vous qui êtes connectés ici, nos 20 personnes, comment on dit s'il vous plaît, évitez les directs de Japa. Évitez. On va écouter notre président sur le gré à gré. Et depuis trois ans, ça travaille, c'est compliqué. Laissez-moi faire une petite parenthèse. Je me rends compte que les choses passent et échappent au Camerounais. Quand le président en fonction, à peine élu en fin 2018, courant 2019, signe un décret de délégation de signature. Délégation totale de signature, sans limiter la matière et sans limiter dans le temps. C'est-à-dire, rien n'est exclu de la délégation. Généralement, le président dit, euh, bon, sauf les matières de souveraineté, de, euh, ayant trait à la défense, à la sécurité, à la diplomatie, ou des choses comme ça. Rien n'a été exclu. Au contraire, le président dit dans le décret que le bénéficiaire de la délégation discriminera lui-même ce qu'il peut lui soumettre. Cela veut dire qu'il a inversé. Donc c'est celui à qui il a donné la délégation qui devient le président effectif, puisque c'est lui qui discrimine. Quand vous avez un chef, c'est lui qui sait quel dossier il va vous coter. Donc si le président fait une délégation sans limiter et dit « c'est vous qui pouvez discriminer », le bénéficiaire de la délégation ne peut rien ne lui soumettre. Et il n'est pas euh, en violation de la loi. Puisqu'on lui a dit, c'est vous qui appréciez ce que vous pouvez nous soumettre. Il peut dire, j'ai tout apprécié et j'ai estimé qu'il n'y avait rien à vous soumettre. Donc là, il y a déjà, par le biais d'un acte juridique, un transfert de pouvoir. Il faut bien le savoir parce que quand nous... Dé... Est-ce que vous entendez ce que dit le président Kamto En langage terre à terre. Et le président, d'ailleurs, aujourd'hui, il parle, tout le monde peut comprendre. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec ce monsieur. Son langage est à la portée de tout le monde. Le président Kamto dit que quand Bia donne la délégation de signature en Gongo, c'est une délégation de signature totale. Parce qu'il n'a pas délimité, il n'a pas dit en Gongo que la délégation, là, ça concerne X ou Y point. C'est une délégation totale. C'est un acte juridique fort. C'est-à-dire qu'un gongo, depuis deux ans qu'on dit qu'il a la délégation de signature, c'est lui qui est le président du Cameroun. C'est lui qui gère le Cameroun. Ce qu'il y a maintenant, c'est simplement que, comme M. Bia, où il est vivant, mort, où il est mort vivant, où il est ce qu'il veut, Tant qu'on va le maintenir dans la position de vivant mort ou mort vivant ou tout ce que vous voulez, c'est un Congo qui va continuer 
à jouer le rôle de président du Cameroun parce que Bia lui a donné une délégation de signature. S'il te plaît, je suis en direct. Je suis en direct, papa. Appelle-moi sur l'autre téléphone que tu connais. S'il te plaît. Donc, voilà. OK? Donc, en fait, c'est ce qu'il essaye de nous dire. Pour l'instant, ce qui est en train de coincer ces gens-là, c'est parce que tant que Bia est vivant, mort ou mort vivant, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas être, c'est-à-dire que jouer ce rôle à plein temps, jouer ce rôle, euh, comment dirais-je, aux yeux du monde. Donc, il est obligé, bien qu'il soit le président, euh, parce qu'il gère tout, il donne tous les pouvoirs, le président euh, euh, non élu, parce que, voilà, pour être président, on a une constitution, il faut passer par une élection. Bien qu'il n'ait pas ça, on sait que depuis deux ans, c'est Ngongo qui gère. Et on va continuer. Et comme il te dit, le président Kamto, tout seul, il ne peut rien faire. Donc, il a besoin des Camerounais. Il a besoin de nous. On a beau dire, oui, oh, président Kamto, oh, président, il a besoin. Il le dit. Ce n'est pas Justine Boukam qui le dit. Ce n'est pas l'alternance Kamto qui le dit. C'est lui qui le dit. Il a besoin de nous. Tout seul, il ne va pas y arriver. Tout seul, il ne va pas y arriver. Et c'est pour cette raison qu'au sein de l'alternance Kamto, nous travaillons d'ores et déjà pour voir, pour l'accompagner dans ce sens, à travers la sensibilisation, à travers les inscriptions des Camerounais, n'est-ce pas, sur les listes électorales, et à travers, c'est-à-dire nous réfléchissons comment nous allons accompagner sur la mise en place au soir même des votes, s'il faut en arriver là. Oui, parce que chaque Camerounais devra protéger son vote. Nous travaillons sur tous ces éléments. Et pour tous ces éléments, ce parti a besoin de nous. Quand il dit tout seul, il ne peut pas y arriver. Tout seul, que ce soit physiquement, intellectuellement, financièrement, il ne peut pas y arriver tout seul. Donc, il a besoin de nous. On va continuer. On passe le temps à dire les hausses d'instruction et tout. Il a, en réalité, le bénéficiaire de la délégation n'avait même pas besoin d'invoquer les hautes instructions. On lui a donné le pouvoir par cet acte. Maintenant, il se trouve que le délégataire du pouvoir est toujours là. Donc, on se dit, on attend qu'il ne soit plus là pour que, effectivement, la fonction présidentielle revienne pleinement donc, à quelqu'un. Et tout ce que nous disons au MRC, et ce que je vous dis depuis toujours, et ce que je voudrais que nous fassions ensemble, c'est de dire qu'au Cameroun, nous n'accepterons jamais que quelqu'un devienne président de la République sans être élu par les Camerounais pour assumer cette fonction à part des élections libres et transparentes. C'est la seule façon d'empêcher le gré à gré. Et à cet égard, vous ne pouvez le faire vraiment concrètement, au-delà des paroles, qu'en allant vous inscrire massivement sur les listes électorales, pour avoir votre carte de lecteur et d'aller voter le jour de l'élection pour exprimer votre désaccord. Vous voulez le changement depuis 1992. Toutes les études montrent que le désir du changement réunit la majorité des Camerounais. Mais le résultat des élections est toujours différent. Cela veut dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de s'inscrire... Beaucoup de gens. Je peux faire un meeting où il y a 100 000, 200 000, 1 million de personnes. Mais si vous demandez s'il y en a 50 000 qui sont inscrits, vous ne trouverez pas. De venir par centaines de milliers pour que l'on se parle et que l'acte décisif qui doit apporter le changement, c'est-à-dire le bulletin de vote, vous ne l'avez pas. Donc nous avons encore du temps devant nous. Allez vous inscrire massivement. Si vous avez des difficultés, portez cela à notre connaissance. C'est là aussi que nous pouvons nous battre. Et le jour du vote, allez voter. Défendez votre vote si c'est nécessaire. Défendez votre vote. Cela veut dire ne votez pas et rentrez à la maison. Quand on fait le dépouillement, il faut être autour des bureaux de vote, être au fait. Il faut surveiller le dépouillement pour que les résultats qui sortent soient les résultats justement que les Camerounais ont voulu. Voilà comment on peut prévenir le gré à gré. Il n'y a pas mille façons de le faire. Okay. Voilà. J'ai entendu quelqu'un écrire dans cette émission euh, qu'est-ce que le président quand on raconte, comment il peut dire qu'on peut prévenir le gré à gré en demandant aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de passer par les urnes. 
Mais le président Kam Tofusa a déjà dit ici que ses stratégies, il ne dira jamais dans un direct, dans une émission. Il a déjà dit que ses stratégies, il n'en ne, parlera jamais devant la télé. Sinon, ce ne sont plus des stratégies. Quand il demande aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement, il sait. Et tout est clair dans ce qu'il dit. Tout est clair. Il dit bien que, le gré a, que pour l'instant, même celui qui détient les signatures, il ne passe pas en force parce que le délégaté est encore là. Et le Cameroun n'est pas une monarchie. Il nous demande de nous tenir en éveil. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Il faut que nous soyons en éveil. Parce que si jamais ils essayent de, de, de vouloir passer le gré à gré et que nous sommes en éveil, solides, sur nos pieds, ils seront obligés de passer par les urnes. C'est ce, qu ce que ça sous-entend pour ceux qui n'ont pas compris. Nous devons nous tenir en alerte. Nous devons être en éveil. Pour cela, nous devons sortir de la distraction. Comme ça, s'ils essayent de forcer, ça gâte, ça gâte. Et quand ils vont voir qu'ils vont essayer et que ça gâte, ça gâte, ils seront obligés de passer par les urnes. Et c'est pour cette raison que les Camerounais doivent massivement aller s'inscrire, déjà faire leur carte d'identité. Et il le dit, si vous avez des difficultés, nous sommes là. Ça veut dire que nous avons tout intérêt dans la diaspora à apporter notre soutien financier à ce parti. Pour ceux des Camerounais qui, s'ils ont des difficultés, que ce parti puisse leur apporter de l'aide. C'est ça aussi, soutenir un parti. C'est ça, soutenir. Ce n'est pas seulement avec les mots, ce n'est pas avec le verbiage, c'est par des actes. Oui, la diaspora est une force économique. Arrêtons de dilapider nos sous. Mettons l'énergie aux 237. Ils en ont besoin pour sensibiliser et pour aider les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Des fois, faute de moyens, certains n'y arrivent pas. À travers le mouvement L'Alternance, c'est comme tout. Vous pouvez aider dans ce sens pour la sensibilisation. Et à travers ce parti politique aussi. Parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'il faut le rappeler, il ne suffit pas de rester sur Facebook, de dire qu'il est mou, de critiquer l'effort permanent que fait ce parti. Il faut aussi le venir en aide. On peut envoyer, n'est-ce pas, des Camerounais, faire le porte-à-porte -porte pour expliquer l'idéologie de ce parti. On peut envoyer, pour choisir cinq bénévoles. N'est-ce pas? Et on sait très bien que ce n'est pas évident. Donc il faut, il y a un travail de fond qui doit être fait. Pour venir en aide. Donc quand j'entends certains hommes, quand je dis les hommes, parce que quand je vois une femme comme moi là, des femmes dans cette résistance qui se tuent, qui se donnent, pendant que certains hommes sont là, wow, on est fatigué. Mes chers frères, mes chers frères, cette lutte est une lutte de longue haleine. Quand vous nous voyez, nous les femmes, tenir cette lutte, être toujours là, et vous nous demandez de vous donner le respect, vous pensez qu'une femme là, comme moi là, je vais donner le respect à un homme qui se dit combattant, qui a la moindre, hein, au moindre, ça dit que, à la moindre erreur, dit que je quitte le combat, je fuis le combat parce qu'il y a X, Y. Et vous allez venir parler fort. Les femmes, je vous ai dit et je vous répète, 
ce combat. C'est le combat de nos enfants. C'est le combat de nos enfants. On doit porter ce combat. Quand quelqu'un est fatigué, il va se reposer, il revient. On doit porter ce combat. Derrière ce grand homme. Quand j'entends certains ici dans la diaspora qui se disent ou qui se disaient combattants, disent qu'ils sont fatigués. Oh, il y a trop de distractions entre les combattants. Oh, il y a trop de machins. Vous êtes sérieux là? Ceux qui sont en prison là, maman pilon là, cette maman qui a sacrifié de tout, femme digne, femme intègre, oh femme de ma terre qui se bat, elle est en prison. Et vous, nous, dans la diaspora, on est là dans nos futilités. Et ça se dit des hommes et des femmes. Quand nous sommes dans cette distraction, en oubliant ceux-là qui ont donné de leur vie, qui sont morts, que ce soit Maître Sop, que ce soit encore notre jeune fils qui est mort il y a quelques mois. Quand nous voyons ceux-là qui ont tout sacrifié, leurs activités professionnelles et autres, leurs familles, leurs enfants. Je regarde que ce soit les Bibounissak, les Alain Foguet et consorts. Et on est là à plonger. Nous sommes devenus des blogueurs et des blogueuses. Nous sommes là, des centaines de combattants dans des directs Facebook Live. Des femmes qui se déclarent sardinaires. Et c'est nous. C'est devenu notre rôle. Notre way, notre jeu. J'ai honte. J'ai honte. Je ne suis pas en train de dire que je suis saine, que je suis sainte, que je n'ai pas eu à trébucher. Mais je suis en train de dire que les trébuchements sont derrière. Et que depuis que notre président dit un bac, nous devons être focalisés, concentrés pour la compagnie. Nous avons tendance, trop souvent, à verser dans la distraction des choses qui n'ont aucune importance et qui n'apportent aucune value dans la lutte que nous menons. Combien parmi nous ont fait des directs après la sortie du président Kanto, aujourd'hui. Combien? Très peu. Chacun peut parler avec ses mots. On n'est pas obligé d'avoir un bac plus 50 pour disséquer et pour parler. Et nous sommes. Si on nous dit qu'on a lancé un direct de Congo, ça, nous allons être versés là-bas. Et pourtant, nous avons sacrifié beaucoup de choses pour cette lutte. Mais au moment où cette lutte n'a plus que besoin de nos énergies, c'est là où nous assistons aux choses terribles, à toute forme. Interrogeons-nous. Interrogeons-nous. J'entends certains dire, nous n'aimerons pas faire 20 ans en diaspora, hein, en Marbachem. Hein. Dans ma tête, je suis préparé. Parce que quand on rentre dans une lutte, n'est-ce pas, il faut être préparé. Mais ça dépend de nous. Nous avons entendu dans cette lutte, d'aucuns dit, nous sommes sortis pour les Camerounais. Nous ne sommes pas sortis pour un homme. Quand on veut gagner une lutte, il faut avoir un leader devant. Sans leader devant, notre lutte, n'est-ce pas, est fragilisée. J'en ai vu 
Apprécier le Mali. Apprécier Wosonko, Wos ceci. Parce qu'il représentait le peuple. Le peuple lui a donné cette énergie. Mais le Cameroun est le seul pays où quand nous avons un homme d'opposition, je dis un homme, je n'ai pas dit les hommes, parce que je considère qu'il y a une seule opposition valable au Cameroun. C'est l'opposition, le, le MRC. Quand nous avons un homme, n'est-ce pas, qui a pris tous les coups, je dis tous les coups, humilié, enfermé, et il tient. C'est le seul pays où nous avons trouvé que l'alternance, c'est le peuple. C'est le seul pays. Or, oh, dans d'autres pays, vive son co, vive ci, vive ça. À ce moment, l'alternance, même pas le peuple dans ces pays. Mais l'alternance dans ces pays, c'est son co, c'est X, Y. Mais au Cameroun, avec un leader qui nous a mis debout, car nous disons l'alternance et comme tout, nous sommes insultés, injuriés. Oui. Oui. Pourtant, quand nous disons l'alternance c'est comme tout, c'est parce que nous avons compris que ce leader a besoin de la force des Camerounais qui veulent le changement. Parce que ce leader a montré qu'il était honnête. Et quand nous parlons de renaissance, nous parlons d'un pays qui doit renaître à nouveau, qui doit enterrer tous les vieux démons que nous condamnons, à savoir la corruption, l'injustice, la dépravation des mœurs, ainsi que d'autres mots. Oui, il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir cela. Et j'entends même d'aucuns dire, il y en a qui lui mettre comme ton président. Est-ce un crime ou un délit? Si je lutte, oui, c'est pour mettre comme ton président. Parce que comme ton président, je sais que c'est de toute sa vie, il n'a pas pillé ce pays. Il n'a pas entraîné ce pays à la dépravation. Je sais que oui, comme ton président, ce pays va être à l'image de la carrière de ce monsieur. C'est-à-dire un pays brillant. Oui, nous luttons dans l'alternance, c'est Kanto. Oui, c'est pour installer Kanto au pouvoir. Est-ce qu'il y a un mal à cela il n'y a pas de mal à cela, puisqu'il faut bien qu'il y ait un homme qui soit président dans ce pays. Et si nous luttons pour que ce soit ce monsieur, c'est le meilleur choix que nous avons fait. C'est le meilleur. Et il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Il n'y a pas de honte à aimer, à soutenir un homme qui porte des valeurs positives. Il n'y a pas de honte à cela. Oui, l'alternance c'est comme tout. Oui, l'alternance c'est comme tout. C'est génération 2018. Parce que j'aime souvent dire, honorons-nous vivants. J'aime souvent à l'écrire sur mes posts, honorons-nous vivants. Il faut honorer les gens quand ils sont vivants. Il faut dire ce qui est. Nous n'allons pas attendre qu'ils soient sous la tombe pour dire, ah, si on savait, si on était ceci, si on a fait ceci, si on avait, oh, on avait eu un grand homme. C'est maintenant que nous devons lui apporter notre soutien. Maintenant. Oui. Si nous reconnaissons, j'entends Oh, oh, Maurice Camto, oui, c'est lui. Si nous reconnaissons, et nous, c'est le peuple. Moi, je suis le peuple. Toi, tu es le peuple. Parce que quand on dit le peuple, on dit que c'est qui C'est toi, c'est moi. Si nous reconnaissons 
que nous voulons un changement véritable dans ce pays. Et si nous reconnaissons que Maurice Camto incarne ce changement de par son parcours et de par ce qu'il a fait, nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Il n'a pas besoin de nous demander cela. Ça va de soi que nous devons le soutenir. Et pour cela, il y a des choses qu'un homme de cette envergure n'aime pas. Un homme de cette envergure n'aimerait pas voir des gens qui disent le soutenir, être dans le jabab, dans la distraction. Un homme de cette envergure, il n'a pas besoin de le dire, il n'aimerait pas. Combattant, sortez de la distraction, sortez du jabab. C'est fait pour désorienter notre lutte. C'est fait pour, pour, -dire que pour désorienter notre cerveau, pour qu'on ne soit pas focus sur l'essentiel, pour que les choses nous passent en travers du nez. Sortez du jabab. Sortez du jabab. Excusez-moi. J'ai les cheveux de blanc là, hein, que j'ai mis là, ça entre dans ma bouche. Vous savez que la mère parle, elle parle souvent, ça sort comme ça sort. Vous avez vu, non, c'est entré dans ma bouche. Je, je cherche. <rire> voilà. Excusez-moi, je vais boire un, un peu d'eau. Vous faites encore un tour de partage, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir, tu envoies ta demande et je vais te prendre. Je vous ai dit que le direct, ça va... Voilà. Ça va sortir comme ça sort. On va se parler. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation. Il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation du Cameroun aujourd'hui. Bon, ben, que la personne renvoie l'invitation. Et je vais mettre un numéro de téléphone parce que je sais, hein, quand je parle, je parle. Et ce n'est pas fini. Hein. Ah. Un instant. Un instant, les amis, s'il vous plaît. On partage encore. Un petit tour de partage. Un instant. J'ai eu un appel. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? 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 C'est quoi? Voilà. Donc, euh, je vais vous laisser. Je vais mettre un numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de... Ah, quelqu'un renvoie le, le truc. Je vais reprendre. Ah, Raphaël, tu aimes les directs, hein, mon père. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je t'envoie l'invitation. Je t'envoie l'invitation. Et ça va être... Euh... Pendant ce temps, je vous mets un numéro de téléphone s'il y a certains qui veulent intervenir. Alors là, bon, 00-337-45-35-49-01. Je crois que c'est ça, hein? 00 45 voilà. Il faut m'appeler sur WhatsApp, s'il vous plaît. Attendez, il faut que je vois là où j'ai écrit et que je... Ah, mon numéro est parti, oh, il y avait tellement de commentaires il y avait tellement de commentaires, mon numéro est parti. <rire> ouais, si quelqu'un voit, quelqu'un de l'équipe peut nous, euh, peut nous, euh, peut nous, euh, oh là 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 là, épingler sur le numéro, s'il vous plaît. Euh, est-ce que quelqu'un, j'ai mis un numéro, est-ce que quelqu'un de l'équipe peut nous épingler ce numéro, je vous en prie. Euh, comme ça, s'il y en a qui veulent intervenir, qu'ils interviennent. Ah bon, ben, tiens. Ah, pourquoi échec de la connexion? Renvoie ton invitation, mon frère. François, renvoie ton invitation parce que là, ça me met échec de la connexion. Un jour en cours. Est-ce que vous pouvez épingler le numéro que j'ai mis, s'il vous plaît? Que ce soit Roselino, que ce soit la Panthère. 
Non, vous voulez que je remette Bon, ben, je recommence. Alors, 00 337 45. Oh, j'espère que j'ai encore un petit peu. 35, 35. Est-ce que voilà, j'ai relancé le numéro. Est-ce que vous pouvez l'épingler C'est quoi ça Merci beaucoup, Macabo de l'Ouest. Mais l'équipe est là. Pourquoi vous ne, vous ne faites ce que... Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Merci beaucoup, Macabo de l'Ouest. Il fallait mettre 00337. Euh, Macabo de l'Ouest, ma chérie, mettre 00337 devant parce qu'il faut qu'on appelle sur euh, WhatsApp. Oh là là. Autant j'ai envoyé. Bon, ok. Ben, si vous voulez appeler sur ce numéro, vous rajoutez 00. Voilà. Vous faites, euh, voilà, c'est 00337. Donc, il y a. Voilà, ne faites pas le 07 directement, vous faites 00337 et c'est sur WhatsApp. Un jour en cours, tu n'arrives pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous laisse refaire un, un deuxième tour de partage, les amis, parce qu'on va continuer ce direct. Je vous laisse euh, refaire un deuxième tour de partage, d'accord? On a des choses à se dire. Parce que c'est ça. Je vous fais, on, on, on repartage, on repartage. On va se nourrir. On a des choses à se dire. Vous avez compris? On ne peut pas continuer. Si les gens manquent des sujets de conversation, il est temps. On ne peut pas manquer de sujets de conversation quand on est dans la lutte. Et en plus, le président nous nourrit. Chaque fois qu'il sort, il nous dit des choses. Il nous nourrit, il nourrit notre intellect. Donc, on doit aller puiser dans ce qu'il dit pour venir, n'est-ce pas, éveiller le peuple. Et c'est ça aussi le travail de l'alternance, c'est comme vous. C'est ça notre travail. Toujours vous tenir en éveil par rapport à ce que dit notre président. D'ailleurs, vous avez dit, vous avez vu, pour ceux-là qui disent, oh, je quitte le combat, ou oh, le combat en diaspora, ou oh, c'est monté, ou oh, c'est descendu. Vous avez vu. Regardez notre frère Sébastien Ebala. Il a été torturé. Il a été martyrisé jusque dans sa, au plus profond de sa chair. Deux ans. Deux ans. Il sort de prison. Il sort de prison. Dans des émissions, partout où on l'interroge, il dit « Je suis Kanto ». Il le dit avec force, avec détermination. Il dit « Je suis Kanto » jusqu'à la gare. On lui demande « Tu es militant du MSC ?» Il dit « Je ne suis pas militant du MSC. » Mais je mange et je bois avec les militants du MRC. C'est fort. C'est fort. Voilà un sympathisant. Voilà un sympathisant qui a connu toutes les tortures inimaginables. Dans les mains de Bangui, après deux ans où sa vie est entre parenthèses. Deux ans. Parce que même s'il travaillait seulement 2000 francs par jour, je ne prends pas beaucoup. Je dis 2000 francs, je prends le plus bas. Parce que même le Ben Sikina n'a pas 2000 francs par jour. Le Ben Sikina qui n'a rien là. Il a au moins 4000. Même s'il travaille que 2000 francs par jour, ça lui fait 60 000 par mois. Ça lui fait 720 000 l'année. Ça lui fait 1 440 000 en deux ans. Et les 1 440 000, il peut acheter même deux ou trois Benziki. Mais le gars a sacrifié. Il a été tabassé, martyrisé. Il sort de là. On l'interroge. Il dit, je suis Kanto jusqu'à la gare. Et j'entends cet air ici dire, wow, on n'est plus dans la lutte. Wow, on est fatigué dans la lutte. Wow, Kanto est mou. Ou wow, quand on ne peut rien nous apporter. Ou wow, on veut un leader fort, violent. Parce que pour vous, ou pour certains, être fort, c'est la violence. Non. Non. La preuve, prenez un exemple. Un enfant que vous éduquez avec violence à la maison. Aujourd'hui, là, de nos jours, je ne parle même pas du temps de parler. 
Prenez l'exemple. Votre enfant à la maison pour vous éduquer avec violence. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Pour ceux-là qui disent qu'on veut la violence, le, votre enfant que vous éduquez avec violence à la maison, quel est le résultat? D'un, c'est un enfant traumatisé à vie. De deux, il va finir. C'est-à-dire que quand il va tomber dans la puberté, là, avec la violence là, que vous avez inculquée, là, il devient d'abord un délinquant. C'est lui qui va traîner dans tous les quartiers. Il va se dire que généralement, 9 cas sur 10, ou 8 cas sur 10, vous perdez ces enfants. Je parle, on parle d'aujourd'hui. Vous les perdez. Parce qu'à un moment, sa violence va se retourner contre vous, le parent. Ah, un enfant qui est éduqué avec des principes et avec amour par la communication. Oui, je dis bien par la communication, l'échange. Lui fait comprendre que, tu vois, ça, tu as dit tu veux faire ça. Mais ce que tu veux faire là, regarde, je t'explique. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu fais comme ça, voilà les, les conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Tu lui expliques. Voilà le pour, voilà le contre. Les enfants sont des êtres. L'être humain est intelligent. Voilà ce que le président Kamdo a réussi. N'est-ce pas? À amener les Camerounais. Pour ceux qui n'ont pas encore compris sa stratégie, voilà, le président Kamdo a dit, il va falloir que je fasse, que j'amène ces gens, ces enfants à comprendre. Et nous, on a compris. Sébastien et Balan a compris. Il l'a compris. Deux ans de torture, il sort, il dit, je suis Kamto. Et pourtant, il nous dit que d'aucuns vont essayer de lui dire que ça des histoires de Bamileke là, puisque on dit que la, on dit que le RMS c'est le parti des Bamileke, quand c'est le parti des Bamileke, c'est ce qu'on a voulu nous faire comprendre. On va écouter et hein, parce que moi je parle, je parle avec ma bouche, mais on va l'écouter. Ouais, j'ai un lien téléphone. Hein. Ouais, hein. c'est bon quoi non? On va l'écouter. Euh, quelle est l'idée qui a du professeur Maurice Camp aujourd'hui Quels sont les rapports avec les militants du MRC et la diaspora camerounaise pour le professeur Maurice Camp Nous sommes avec les militants du MRC. Ah, non, nous, sont nous sommes une famille. Parce que comme les Camerounais veulent plus savoir, j'étais bien avec eux. Ce que eux, ils mangeaient, je mangeais. L'eau qu'ils buvaient, je buvais. D'accord, bon, là, de vous savoir, c'est parce que est-ce que vous vous affirmez ici vous confessez aujourd'hui que vous êtes désormais militant du Non, MRC. je ne suis pas... Quand je dis nous sommes une même famille, ça veut dire que le combat ou le changement qu'il mène, c'est le même combat que je mène. Je n'ai pas besoin de militer au MRC. Alors, si vous, vous, vous plaidez la cause du professeur Maurice Camto. Je soutiens Maurice Camto. Je soutiens Maurice Camto parce qu'il est carré le changement. Et il a gagné la prise à Je question. comprends. Vous supportez Maurice Camto ou vous supportez le MRC je ne, je ne supporte pas Maurice Camto en tant qu'individu Camto. Je le soutiens parce que c'est l'un des opposants aujourd'hui qui l'assure, il est carré le changement, il a gagné la présence de l'autorité de 2018. Et le MRC alors Nous sommes une même famille. Je n'ai pas besoin. Parce que les gens veulent m'attribuer le militantisme au MRC. Pour être un militant d'un parti politique, pour avoir la carte des membres. Le jour où je vais vouloir adhérer au MRC, je le ferai à visage de couvert, je vais l'assumer. Je soutiens quand je soutiens le combat du MRC. Il y a plus clair que ça. Est-ce qu'il y a plus clair que ça mais mon père, j'essaie de t'ajouter depuis, hein, ça ne marche pas, donc euh, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a plus clair que ce que... Est-ce qu'il y a plus clair que ce que Sébastien et Bala, attendez les amis, hop, essaie de nous dire. Je crois que... Je vais essayer de mettre la lumière, hein, parce que là... Voilà. Est-ce qu'il y a plus clair que ce que Sébastien Ebala dit? C'est ce que nous disons depuis ici. C'est ce que nous disons. Nous disons que nous soutenons le président élu Maurice Campo. Et quand on soutient le président Maurice Campo, on ne peut pas taper sur son parti. Quand vous voyez quelqu'un taper sur le parti, 
le MS à longueur de journée, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas soutenir un, un, un leader et ne pas soutenir le parti qu'il porte. Et pour ceux qui tambourinent sur ce parti tous les jours, est-ce que le MRC est le seul parti au Cameroun Pourquoi mettre seulement l'œil Parce que tu ne peux pas dire que je ne voterai jamais ou je ne ferai jamais la campagne du canto. Si j'utilise les mots hein, des autres, je ne peux pas faire, je ne peux pas appeler à voter canto. Il n'est pas mon leader, je ne vois pas comme le futur président du Cameroun. Mais tout le temps, tu parles de son parti. Ça veut dire que, comment dirais-je, c'est-à-dire que, implicitement, tu reconnais que c'est le leader. Et tu reconnais que c'est le leader. Mais oui, tu ne peux pas tous les jours, oh, je ne peux pas faire campagne, oh, c'est le, le parti politique là, ne fait rien, oh, le parti politique là, ne fait rien. Pourtant, il y a des centaines de partis politiques Tu ne peux pas te lever tous les jours et chanter cela. Je ne peux pas appeler à voter pour Kanto. Je ne peux pas appeler. Je ne peux pas. Pourtant, il y a d'autres partis. Je ne peux pas appeler à voter. Je ne peux pas appeler. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Tu tapes sur le MRC. Tu tapes. Tu tapes. Et ce n'est pas ton leader. Des fois, les enfants peuvent être fâchés et du parent. Et ils expriment ça autrement. C'est ce que nous avons fini par comprendre. Donc, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas suivi, je vais dire et je vais redire ici. Ah, merci, Zui. Je n'avais même pas... Merci. Merci, mon père. Merci beaucoup. Je viens de voir que tu as épinglé le nom. Pour cela, je viens de dire que nous devons mettre, n'est-ce pas, aider ce parti-là qui est porté par notre leader dans nos priorités ici en diaspora. Si, ce parti, c'est-à-dire que nous devons mettre dans nos priorités. À partir d'aujourd'hui, certains le font déjà depuis, mais pour ceux qui n'y avaient pas pensé, pour ceux, n'est-ce pas, voilà que ça avait échappé, vous allez sur la page du MRC. Ils ont le compte bancaire avec les numéros enregistrés. Prenez cinq minutes Allez sur votre compte bancaire, s'il vous plaît. Mettez, introduisez cela. Enregistrez un IBAN, ou même deux si vous voulez. Tous les mois, ou quand vous pouvez, vous envoyez même seulement 10 euros. 10 euros, 5 euros. Si on le fait tous les mois, tous les mois, tous les mois, nous aidons ce parti à préparer les élections. Parce que c'est un parti qui n'est pas subventionné par le régime de M. Bia. Pourtant, il subventionne les autres partis. De nous, nous ne pouvons pas laisser le président Kanto porter cette charge seul. Nous devons l'accompagner par nos sensibilisations, nos mobilisations et par des soutiens moraux et financiers est-ce qu'on a besoin de demander ça aux sympathisants de ce parti? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, 10 euros par-ci, si tu as 50 euros pour X ou Y action, dis que bon, je n'ai pas plus, ok, je divise, je mets quand même 20 euros ici, je donne 10 euros là-bas, je donne. Si nous allons regarder ce que nous avons dépensé dans cette lutte depuis 4 ans bientôt, et je vais vous dire que 99%, je vais dire même 99,90% des Camerounais qui sont sortis dans cette lutte depuis 2018, c'est parce que le président Maurice Kamto. Vous avez compris, non? Vous avez compris. Les, la vérité fait mal, mais il faut la dire. Je dis bien 99,99%. Les 1% que je laisse là, c'est nos grands frères, n'est-ce pas, qui luttaient, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais nous là, on s'appelle là, nous sommes la génération 2018. Donc je disais que depuis 4 ans, nous avons dépensé une fortune dans cette lutte. 
une fortune. Nos déplacements dans tous les pays. Au Genève, Lyon, les boycotts, ici, machin, les séminaires, les machins, des centaines, que je ne sais même pas si nous réalisons, parce que dans toutes ces dépenses-là, on n'a même jamais eu à dire qu'on tient une comptabilité, parce que c'est même difficile de tenir une comptabilité, parce que quelqu'un qui a dépensé, on ne viendra pas dire j'ai dépensé X, Y, machin, beaucoup même n'écrivent pas. Donc imaginez, et c'était de très bonnes dépenses, hein, parce que c'était pour notre combat porté par un homme qui nous a donné cette force. Donc ici, je suis en train de dire que nous devons aussi soutenir, soutenir cet homme qui nous a permis de nous lever. Et c'est possible. C'est quoi 20 euros 30 euros, c'est quoi 10 euros Imaginez, 1000 sympathisants, et il y en a dans la diaspora, 1000 sympathisants qui donnent seulement 10 euros. Ça fait combien ça fait 10 000 euros par mois. 10 000 euros. 1000, trois chiffres qui donnent 10 euros. Ça fait 10 000 euros. Tous les mois, 10 000 euros. Je prends seulement les 10 euros. Multiplié par 12. Ça fait 120 000 euros. 120 000 euros pour 10 euros. 1000 personnes. Et Dieu seul sait que les sympathisants de ce parti les sympathisants, ceux qui sont là, qui se disent, oh, pas comme tu les soutiens. Il y en a. Il y en a dans cette diaspora. On n'a qu'à voir le 1er février, non? Les gens ceux-là qui disent que, oh, oh, les gens sont sortis au début de la lutte en 2018. Il y avait les gens de Cabral Libye. Il y avait les gens de Machin. Il y avait les gens. Laissons ça. Mais le 1er février 2020, on a vu, non? On a vu comment c'était plein à République. Imaginez seulement. Je dis 10 euros. Ça fait 10 000 euros, 1 000 personnes en un mois. Et ça va aider ce parti. Ça va aider ce parti. Ce parti est le seul qui a vu ses militants en bastiller comme ça. Il n'en a pas d'un. Ce parti est le parti qui a payé le plus lourd tribut dans cette lutte. Ouais. Je prends ton invitation. Impossible d'ajouter. Pourquoi? Ah, cette diffusion a déjà un invité. Mais l'autre là, attends, je vais essayer parce que depuis là, il ne veut pas entrer. Je vais le supprimer parce que depuis là, je lui dis d'entrer, il n'entre pas. Aïe, 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 c'est... Qu'est-ce qui ne va pas? Hop, attends. Je te renvoie l'invitation. Bon, voilà. Je pense que ça va être bon le tout aussi, Raphaël. Ça va être bon. Tu peux... Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer. C'est bizarre. Il faudrait que je vois tout ça avec l'équipe après. Hein? Parce que les gens veulent participer au direct. Mais je, mets à... je vois bien à jour en cours, mais ils n'arrivent pas. MCDC, il faut mettre en place le système de tontine. Mon père, pour l'instant, je pense qu'ils ont leur IBAN. Ils ont leur IBAN sur la page, sur leur page. Et je pense que, voilà, euh, ce serait bien d'aller enregistrer ça pour ceux, effectivement, qui euh, ont des cartes bancaires ou alors, voilà. Mais il est plus que temps quand même de venir en aide euh, à ce parti-là. Euh, voilà. Et je sais que nous, à notre niveau, Nous, à notre niveau, dans l'alternance, nous faisons euh, avec ce qu'on peut. Et, euh... Bon, ben, euh, la journée n'est pas en train de se faire, hein, euh, Raphaël. Je ne sais pas ce qui se passe avec euh, la page. Je te conseille d'appeler par téléphone. La journée n'est pas en train de se faire, s'il te plaît. Après, j'ai encore un autre message que je dois passer. La journée n'est pas en train de se faire. Je te conseille d'appeler mon père. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la joie est pratiquement impossible. Pourtant, j'ai accepté l'invitation. 
Donc, tu peux appeler sur le 00, le numéro épinglé, tu appelles dessus et, et ce serait très bien. Oh, wow, qu'est-ce que je sais bavarder? Il est eu 23 heures, bientôt 2 heures de direct. Wow! Donc, voilà. Donc, tu appelles sur le téléphone parce que je n'arrive pas à te rajouter. Sinon, je vais continuer effectivement le direct et on va sortir par là. Donc, on va sortir par là et je vous recommande hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ce direct d'aller le repartager et puis euh, surtout d'écouter attentivement ce qui est dit dans ce, euh, dans ce direct-là. Voilà. Euh, voilà, on va écouter une autre vidéo de notre président qui est super importante. Vous vous souvenez quand le président Kanto a été au conseil de Valsero et nous l'avions dit ici. Nous avons vu des combattants, n'est-ce pas, afficher le drapeau de l'Ambazonie. Pourtant, quand il était au Canada, il avait effectivement refusé de recevoir des anglophones parce qu'ils avaient le drapeau de l'Ambazonie. Il leur avait dit, si vous laissez le drapeau, je vous reçois. Et comme il avait refusé, Ghana est monté, monté sur lui. Il a décidé de s'asseoir carrément sur lui. Donc, on va écouter le président Kanto lui-même, n'est-ce pas, expliquer. Expliquer le pourquoi. Et on va sortir par là. On ne peut pas dire que je soutiens les ambazoniens et en même temps euh, euh, se moquer de moi, voire m'insulter parce que j'ai refusé de recevoir les ambazoniens. C'est deux choses l'une. Ou effectivement c'est une affabulation, ou c'est une mauvaise compréhension de ce que cela veut dire soutenir. Quand j'étais en tournée en Amérique du Nord, au Canada, il y a une délégation de Camerounais qui sont venus, euh, de Camerounais, donc euh, anglophones, qui sont venus et ont demandé à me rencontrer. Seulement, ils, aient, ils portaient un drapeau de l'Ambazonie. Et j'ai dit que non, je ne pouvais pas les recevoir avec le drapeau de l'Ambazonie. Parce que j'estimais que entre Camerounais, nous n'avions pas euh, 36 drapeaux. Il y a un drapeau camerounais, jusqu'à preuve de contraire. Donc je ne pouvais pas les recevoir. Ces... J'étais prêt à les recevoir s'ils mettaient de côté le drapeau de l'Amazonie. Ils ont refusé de mettre de côté le drapeau de l'Amazonie et je ne les ai pas reçus. Ah, 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 ensuite, lorsqu'il y a eu le concert de Valsero à Paris, euh, où j'étais, euh, il y a eu une scène, d'ailleurs, qui m'a vraiment frappé, c'est-à-dire des porteurs de drapeaux de l'Ambazonie qui sont venus saisir, tenir euh, le, le bout du drapeau du Cameroun avec leur drapeau. Alors, mes contenteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit non, Camto aurait dû quitter la salle. Cela veut dire que ce sont... Des, 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 des petits gens qui ne peuvent même pas assumer des responsabilités, n'est-ce pas À plus forte raison, diriger un pays. Vous croyez qu'on dirige les, 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 un pays en, 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 en tremblant ou en, en prenant la fuite dès qu'il y a la mort de l'île Ah, j'adore, j'adore mon président, s'il est no comment. Je vais seulement dire no comment. Hein? Et on continue. Quand on dirige un pays, à la moindre difficulté, hein, Hein? On ne doit même pas s'enfuir. Hein? Le, le président qui le dit, hein? vous croyez que quand on dirige un pays, non comment. Allez. On réécoute. Les drapeaux de l'Amazonie qui sont venus saisir, tenir euh, le, le bout du drapeau du Cameroun avec leur drapeau. Alors, mes contenteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit non, Camto aurait dû quitter la salle. Cela veut dire que ce sont... Des, 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 des petits gens qui ne peuvent même pas assumer des responsabilités, n'est-ce pas À plus forte raison, diriger un pays. Vous croyez qu'on dirige les, 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 un pays en, 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 en tremblant ou en, en prenant la fuite dès qu'il y a la mort de l'île <rire> Le père, si. Ah, bon. Le père, si. Il a la mort. <rire> Je déteste. J'adore. J'adore. Vous avez dit que la mort, j'adore. Ce n'est que ça de la répartie. Je me reconnais là-dedans. Parce que moi-même, c'est comme ça que j'opère. Ça là, c'est de la répartie. Yes! Le père, c'est là. Ah non! L'école est bien. Qui avait dit que l'école n'est pas bien? 
l'école est comme ça. Ah! Donc, en fait, quand mon père est trop fort, faites attention. Vous avez dit que mon père est mou, hein? Vous savez, là-dedans, il est puissant. Là-dedans, il est puissant. Et ici, là, on n'a pas besoin de muscles. On n'a pas besoin de violence. C'est que là-dedans, c'est ça. Juste un mot. Et compreneur comprend. Voilà. On continue. L'autre, si ça m'a fait bien là, c'est j'ai le droit. Hein. En prenant la fuite dès qu'il y a la mort de difficulté. Oh, moi, j'avais une lecture. Je ne m'attendais pas à cette scène. Et moi, j'avais une lecture différente de ce moment-là. J'ai dit que quand, si des anglophones avaient le drapeau ambazonien, viennent faire jonction avec le drapeau du Cameroun, c'est un signal qu'ils sont en train de donner. Moi, j'interprète ça comme une volonté de discuter, comme une volonté de rester dans le cadre de la nation camerounaise. Mais ceux qui ont une vue extrêmement courte et qui ne comprennent pas les dynamiques qui sont à l'œuvre, qui sont complètement enfermés dans un schéma manichéen, destructeur pour notre pays, ils ont vu, effectivement, ils n'y ont vu que des ambazoniens qui venaient manifester ou je ne sais pas moi quoi et que je vais sortir de la salle. Donc je ne, je, je ne soutiens pas les ambazoniens. Je ne peux pas dire, je viens de vous dire que je n'organiserai pas et que je, je n'organiserai euh, euh, en aucune manière un référendum dans les régions du nord-ouest ou du sud-est pour leur demander s'ils veulent euh, rester au Cameroun ou prendre leur indépendance. Je ne le ferai pas. Le cadre dans lequel nous devons travailler pour résoudre la crise anglophone, c'est le Cameroun. Comment donc puis-je soutenir des ambassadeurs qui, eux, veulent faire la sécession et en même temps dire que je veux discuter avec eux pour que l'on préserve l'unité du Cameroun Donc c'est la petite politique à la petite semaine des gens qui n'ont pas d'argument. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de métier, qui sont disséminés partout et que le régime entretient pour tenir ce genre de discours parce qu'ils croient que de cette façon-là, ils vont mener je vais reprendre. Je vais reprendre la partie ici, là. Le direct, si qu'on devait couper là, on va tout continuer. Je reprends, je remets. Tendez bien l'oreille. Parce que, même ici, dans la diaspora, ça se passe. Je vais reprendre la partie là. Oui. C'est comme ça. Écoutez bien. Comment donc puis-je soutenir les ambassadeurs qui, eux, veulent faire la sécession et en même temps dire que je vais discuter avec eux pour que l'on préserve l'unité du Cameroun donc c'est la petite politique à la petite semaine des gens qui n'ont pas d'argument et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de métier, qui sont disséminés partout et que le régime entretient pour tenir ce genre de discours parce qu'ils croient que de cette façon-là... Il y a des gens qui sont disséminés partout, qui n'ont pas d'emploi, n'est-ce pas Et que le régime... Et qui sont disséminés partout et que le régime entretient... On va se cacher ça. Et les sans-emploi, là, sont nuisibles, même dans notre lutte de résistance en diaspora. Et ils sont nombreux. Tu ne peux pas mener une lutte quand tu as faim. Ici, en diaspora. Je parle de la diaspora. Je ne parle pas du pays. Les sans-emploi, là, tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi Je ne fais rien. Mais c'est toi qui veux être à la tête du combat. Pourquoi Demandez à Justine Boucan que tu fais quoi Je sors ma fiche de paix. Je sors ma fiche de paix. Je justifie comment je vis. Donc nous autres là, on ne peut même pas dire qu'on nous tente. Parce que quand on regarde même d'abord l'individu, la personne, on dit que là-bas, oui, les sans-emploi. Même le président, il en parle. Hein? Et les sans-emploi là sont nombreux. Que ce soit au Cameroun, ils sont partout. Et le régime les entretient pour venir détruire la lutte. C'est connu. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Quand tu es un homme, une femme, tu ne travailles pas. Tu, tu vas mener un combat comment Tu es facilement achetable. Tu es facilement abordable. Mais oui, tu vas être du, 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 mais à un moment, tu vas céder. C'est pour ça 
qu'il faut aller laver les assiettes, comme Bertie le Camit. Oui. C'est pour ça que même San Kaolo, nous savons comment ça se passe ici, même San Kaolo. Tu prends le Kaolo de quelqu'un, tu vas te débrouiller. C'est ça. C'est de ça. C'est ça qui rend l'homme fier. C'est ça qui rend l'homme digne. Quand tu sais que je gagne ma vie à la sueur de mon front et que je peux parler fort sans crainte et que je ne peux pas donner l'occasion à quiconque de m'aborder. C'est de ça qu'il est question. Les femmes, les hommes, allez travailler. Ceux qui sont dans la diaspora, là. allez travailler. Il y a le walk. Il y a le walk de gardiennage. Même aller laver la vaisselle. Même que tu, je te donne 20 euros, tu viens même dire que tu nettoies, tu fais le ménage chez moi. Allez walk. On n'a pas besoin, même sans Kaolo, ici. Les gens se débrouillent. Je vous ai dit hein, que l'autre là, il est temps. Et c'est pour ça que cette lutte aujourd'hui en diaspora est gâtée. Quand je dis gâtée, pour ceux qui disent que la lutte est... Parce que effectivement, n'est-ce pas? Il y a de tout. Il y a de tout dans la lutte. Je dis de tout. Des fois, moi-même, il m'arrive, je vais dire... Qui m'avait même envoyé dedans. Hein? Et je ne l'ai pas dit une, deux fois. Hein? Après, on me dit que, mais toi-même, tu crois que tu es quoi? Et le président est lui là. Il va dire quoi? Le président Kanto là, avec tout son parcours, il va dire quoi? Et je dis que, ah, tu as raison. Je reviens, je reste que devant vous là. Parce que quand, dans cette lutte, il y a de tout. C'est le, le mixage, c'est le mélangement, c'est tout ce que vous voulez. Tout. Une chose et son contraire, il y a du tout. Mais le Cameroun aussi, c'est ça, non On doit que changer le Cameroun. On va écouter. Je vous ai dit que l'histoire-là, je n'avais pas bien. Donc, on va écouter. On va écouter. Et que le régime entretienne pour tenir ce genre de discours parce qu'ils croient que de cette façon-là, ils vont me. Voilà, on va finir. C'est la petite politique à la petite semaine des gens qui n'ont pas d'arguments. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de métier, qui sont disséminés partout. Et que le régime entretient pour tenir ce genre de discours parce qu'ils croient que de cette façon-là, ils vont me décrédibiliser d'un côté aux yeux des, des francophones en disant voilà quelqu'un qui tient la guerre et la sécession. Et de l'autre. Aux yeux des, des, des anglophones, ou des anglophones plus exactement, ou les filles, aux yeux des anglophones, en disant voilà ceux qui entretiennent la guerre dans notre région, ou bien, j'ai même entendu des, pas, des dirigeants politiques anglophones dire que euh, voilà, j'étais contre les anglophones et qu'ils ne pouvaient pas du tout compter sur moi pour régler les problèmes du Cameroun parce que c'est mon fonds de commerce. J'ai dit qu'ils lisent le projet de société du MRC. Lorsque nous avons lancé le MRC en 2012, nous avions déjà, le chapitre existe, les documents existent, nous avions déjà dit qu'il y a un problème anglophone et que nous résoudrons, que nous résoudrons pardon, par le dialogue. Thank you. Thank you. Vous avez Yann, non Il ah, y a quelqu'un qui appelle. Oui, vas-y papa, on t'écoute. Vous avez Yann, Il y a quelqu'un qui appelle. Et, il faut que tu coupes ton direct, mon père. Oui, il faut que tu coupes le direct à ton niveau. Allô, Justine Oui, best. ok, vas-y. J'espère que tu me reçois. Oui, on t'écoute, on t'écoute. D'accord. Tu m'écoutes maintenant Tu es en direct, on t'écoute. Allô Tu es en direct, on t'écoute. Ouais, mon père. Coupe le direct à ton niveau déjà. Allô coupe le direct à ton niveau. Allô oui, mais coupe le direct. Bon, je vais couper, je vais le rappeler parce que là, c'est... Alors... Eh, le ventilo, là, ça me rend, ça me fait déjà... Oui, allô? Oui, coupe le direct à ton niveau. Moi, je t'entendais très bien. Oh là là! Vas-y, parle, parle, on te... Mais parle, on t'écoute. Allô? Ça, c'est un discours de... 
Allô? Oui! Allô? 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 Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, tout à fait. Bon, Vas-y, tu es en direct, parle, on t'écoute. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, je me réjouis que tu aies évoqué des points sur lesquels j'ai passé d'innombrables mois écrits et qui vont en droit d'une vraiment de la prise de leadership que tu as implémentée depuis un bout de temps et qui me réjouit fort, fort royalement. J'ai voulu vraiment donner mon point de vue en disant que la, les inscriptions massives sur les listes électorales sont vraiment le préliminaire à toute forme de soulèvement que nous pouvons imprimer au jour d'aujourd'hui au Cameroun. Parce que pour se battre, il faut un prétexte. Jusqu'ici, on avait affaire à une jeunesse qui souvent, devant les échéances électorales, n'avait pas pris part à participer et n'avait aucun intérêt donc, à défendre ou à lutter pour une cause pour laquelle elle n'a pas pris de l'initiative. Oh, nous comprenons donc que si nous voulons vraiment que les jeunes se lèvent et se soulèvent, il faut que nous puissions leur donner le prétexte. Et ce prétexte, c'est inscrit des millions et des millions de Camerounais sur les listes électorales. Ça ne passe que par une mobilisation financière la plus inimaginable possible. Dans cette entreprise, j'ai toujours pensé qu'on doit être capable de mobiliser deux fois plus qu'on a fait pour survival et battre vraiment une campagne féroce au point même d'encourager tout jeune Camerounais qui en diaspora et qui peut apprendre des charters pour venir s'inscrire même localement. Question de susciter de l'engouement. Parce que tout combat politique se noue autour de la communication. Ça doit être vraiment un enjeu primordial. Identifier dans les quartiers autant que possible les jeunes qui sont politisés et qui peuvent jouer dans, 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 dans des campagnes de porte à porte pour encourager autant que possible d'autres jeunes à mêler leur voix à comprendre que le changement n'aura lieu que par l'initiative politique. Il n'y a aucune église dans laquelle on peut aller prier du matin au soir et on a le sort changé le, le lendemain. La, la société se décide par l'action politique. Et ceux qui l'ont compris comprennent, doivent comprendre donc que sans participation politique, l'horizon et l'avenir sont sombres. Et nous sommes aujourd'hui devant une situation historique où, pendant longtemps, le Cameroun a manqué de leadership politique. Aujourd'hui, comme tout est cet espoir-là, on ne doit pas laisser que qui que ce soit, ou quelques entreprises que ce soit, ou quelques initiatives que ce soit, viennent nous truander la lutte. D'où le rôle vraiment le rôle vraiment décisionnaire de l'alternance est comme tout. Porter notre leader autant que possible à l'initiative de la prise du pouvoir et lui de donner les moyens qu'il faut pour que cet accomplissement politique se réalise. Voilà le défi que nous avons devant nous, qu'on soit combattant en diaspora ou au Cameroun. Comprendre que rien ne s'obtient sans la lutte et sans l'engagement décisionnel. Vraiment, je me réjouis que vous ayez définitivement pris conscience de cela et que désormais mes idées se joignent avec les vôtres. C'est en ça que j'ai voulu vraiment intervenir dans ton live pour dire vraiment mille fois merci, mille fois merci à la compréhension de ce que l'enjeu est aux inscriptions massives sur les listes électorales. Un million d'inscriptions. Il va falloir que nous soyons prêts, ceux qui sont au pays, à participer, comme l'a dit le professeur Camto, et ceux qui sont à l'étranger, à s'investir financièrement autant que possible. Le délicat, c'est l'obtention de la, de la carte d'identité. 
parce qu'elle coûte 2800 francs sur le plan local. L'inscription sur les listes électorales étant gratuite, mais conditionnée par la présentation d'une pièce d'identité. Donc le défi pour nous, c'est d'accompagner tous ceux qui ont de la volonté à pouvoir s'obtenir une pièce d'identité. Et maintenant, à trouver des alternatives pour qu'ils sacrifient un ou deux jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Et nous pouvons être sûrs que nous aurons notre mois à dire en 2025. Parce qu'en 2025, comme toi as gagné dans un moment de surprise, où beaucoup de jeunes qui pouvaient avoir le vote contestataire n'avaient pas participé au vote et n'avaient donc aucune raison de prendre la rue en otage et, et, et demander que la, la traité soit faite autour du vote. Voilà à quoi vraiment je tenais à participer dans ton live pour attirer l'attention. Dommage que l'invitation n'ait pas pu réussir, mais je, comme qu'on se soit joint par là, il y a au moins déjà quelque chose. Il y a Fantomas si je... Tarzan qui demande que 2800 francs pour la carte d'identité. Toi qui es au pays, il peut... Oui. Voilà. Donc Fantomas, il te dit oui. Oui, dans un coup de chômage massif, moi par exemple depuis 2012 je vote de MRC, je n'ai pas un problème d'inscription sur les listes électorales, j'ai ma carte électorale et j'ai dès, dès la naissance du MRC, j'ai toujours voté pour le MRC, mais il faut prendre en compte que le taux de chômage est exacerbé au Cameroun, à longueur de journée, les jeunes passent du temps au quartier à ne rien faire. On ne va donc pas dire ignorer cette réalité-là. Ignorer qu'il y a des gens qui font le choix d'avoir plutôt un bout de pain à leur table le soir plutôt qu'à avoir souci d'avoir une pièce d'identité. Quand on veut quelque chose, on doit être prêt. Quand on veut du mien, on doit être prêt à aller chasser les abeilles. C'est un prix à payer. Nous pouvons, nous pouvons. Et euh, vraiment, laisse-moi un peu prendre un peu à tort euh, ton direct pour, pour prendre un fait d'actualité. Attends, 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 mon père, attends, mon père. Je, je vais te laisser, je vais juste lire le commentaire de quelqu'un et euh, tu vas un peu commenter dessus. Il y a Hilary qui dit les gens ne peuvent pas payer pour la carte d'identité et les mêmes supporters et aux sardines. Ils vont aller participer au rayonnement du football sans aller au stade. Que réponds-tu à ça Est-ce que ça rejoint ce que tu. Ou je ne sais pas où c'est complémentaire. Les gens ne peuvent pas payer pour la carte d'identité et les mêmes supporters et taux sardines. Ils vont aller participer au rayonnement du football sans aller au stade. Ah, euh, moi, ce que je dirais, ne nous laissons pas euh, distraire. Et taux, c'est vrai à ses fanatiques et ses soutiens à lui. Et pour moi, qui a une lecture un peu assez pertinente de la politique, moi, je le vois venir. Parce que toute la communication qu'il fait ces derniers temps n'est pas simplement une communication d'un homme qui se contentera. Il faut ça, il faudrait qu'on le sache de, du simple scapotin du président de l'Afrique Foot. Quand je vois tous les les, comment, je vais dire, les plateformes médiatiques qu'il met en place, j'ai aussi tout le sentiment que ce monsieur vise plus haut. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de savoir que le, 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 plus de deux tiers des Camerounais aujourd'hui ont une sympathie pour le professeur Maurice Camteau. Ça, il suffit pour de faire quelques débats de bas ou de rue que ce soit. Et vous voyez votre attention s'y porter. On peut encore dire qu'au lendemain de la présentielle de 2018, pour moi qui suis au Cameroun, il y avait quand même une certaine réticence dans les hommes en tenue et autres, ceux qui profitent directement dans le système, à calomnier sur Camto. Mais le temps et l'expérience a permis qu'ils ont compris que bien c'était du passé, que bien c'est du passé et qu'il va falloir qu'ils s'ouvrent eux-mêmes à la réalité qu'il va avoir alternance au Cameroun. Absolument. Et je peux te dire 
pour moi qui ai du courage à débattre à tout point de vue, à tout point de rue, j'ai compris, j'ai vu même des hommes en tenue désormais avoir de perdre le courage et de l'agression comme ils avaient autrefois. Et oui, ça peut dire qu'il y a une transformation mentale que nous, sur laquelle nous devons pouvoir profiter et capitaliser. Et puis, avant que tu... Oh, oui, papa, avant que tu chutes, parce oui. qu'effectivement, tu me vois, j'ai un grand sourire depuis tout à l'heure parce que j'ai euh, un de mes guerriers, Fantomas Tarzan, qui s'engage que chaque mois, il fera, il va offrir, il fera 10 cartes nationales d'identité jusqu'aux au, jusqu élections. C'est-à-dire que chaque mois, oui. il va s'engager à, 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 à subventionner 10 cartes nationales d'identité. C'est-à-dire que 28 000 Français par tous les mois et c'est un guerrier qui travaille euh, euh, dans le, de, euh, au sein de l'alternance c'est Camto et donc euh, c'est un guerrier qui a voilà donc sa parole là donc là j'ai le sourire parce que c'est ça le but nous devons apporter ce soutien là n'est-ce pas au président Camto absolument c'est à dire que en l'aidant à, 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 à faire des cartes d'identité pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens en l'aidant peut-être à, 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 à je sais pas à plein d'autres choses et pour cela il faut aller sur la page du MRC et n'est-ce pas aider en faisant un don. Un don, et c'est possible pour nous ici qui sommes en diaspora. Je te laisse continuer, mon guéri. Tout à fait. Oui. Nous pouvons, Justine, oui. nous pouvons mettre en place cette initiative. Adhérer au MSC à 1000 francs. 1000 francs, l'adhésion la, au MSC coûte 1000 francs habituellement. Oui. Nous pouvons mettre des, des initiatives tout permettre à tout jeune qui le souhaite d'adhérer au MRC à 1000 francs et de se faire assister pour l'obtention d'une carte d'entrée pour ceux qui n'en ont pas. Et ça marcherait. Puisque la politique est un jeu d'intérêt, on devrait donner en recevant. On peut mettre en place une telle initiative du donnant-donnant et on, en même temps qu'on ferait grandir nos rangs, on permettrait aux Camerounais qui n'ont pas de pièce d'identité d'en avoir et de les accompagner à s'inscrire. Ouais. Quand on a un enjeu devant soi, on ne regarde pas les moyens, on se focalise et on y croit. Et il faut aussi que la diaspora camerounaise ait conscience que les Camerounais ne sont pas incapables de financer leur révolution si elle s'impose à eux. Tout ce qui est une cohérence dans le discours politique qui va de pair entre celui qui est fait sur le terrain au Cameroun et celui qui est fait en diaspora, qui n'est pas mis, mis, mis comme on dit, plateau euh, d'entité, où chacun va dire euh, « mon leader c'est autre, mon leader c'est tel autre ». Alors que les Camerounais ont fait un choix depuis 2018, notre décision doit être de comprendre que les Camerounais ont fait un choix. Nous devons donc installer cet homme au pouvoir en nous donnant les moyens qu'il faut avec. Et aucun peuple qui veut sa liberté n'est pauvre. Nous devons avoir cette compréhension-là. Il y a des Camerounais ici au Cameroun qui peuvent contribuer également. Les Camerounais ne sont pas que des demandeurs. Et si une bonne campagne généralisée, médiatique est faite, avec des preuves d'action à l'appui, les gens vont participer, même au Cameroun. Même au Cameroun, je connais des gens capables de lever des fonds de façon discrète, pour faire que des Camerounais et des cas dentés s'inscrivent. Parce qu'il y a une volonté qui a des changements dans la conscience du grand nombre des Camerounais aujourd'hui. Le professeur Maurice Camto l'a dit, et vous pouvez le comprendre. Oui. Si des gens ont été, ont pu infiltrer le combat, se faire prosener pour estorquer des femmes et anéantir l'engagement des femmes qui étaient à l'avant-garde de ce combat, vous pouvez comprendre. Hey, mon père. Cela ne s'est pas fait qu'en diaspora. Non, rest, restons, restons que dans le sujet. Restons que dans le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Je voulais évoquer tout cela pour nous dire que les moyens ne sont pas impossibles. Si nous voulons vraiment nous libérer, tout est une question de, de communication et de stratégie. Absolument. Et de mise en avant des têtes pensantes. Je suis aujourd'hui vraiment. Très réjoui que tu aies pris l'initiative en diaspora, ma, maman Justine Boukam. Et ça, je te donne me, ma félicitation. Parce que pour une fois, moi, on va sortir d'une diapap. Tu as des outils intellectuels qui vont avec. Tu dois pouvoir nous mener cette bataille-là. 
sachant que tu as tes guerriers sur le terrain. Absolument. Bon, comme tu es content là, oui, moi je vois que le top. Là, comme tu es content là, moi je, moi je vois que le top grenadine. Hein. Il faut que tu m'envoies le top grenadine. Non, il n'y a pas de souci, ma maman. Il n'y a pas de souci. Nous ne devons pas laisser que quelques discours que ce soit fuyant de notre volonté d'installer comme toi au pouvoir. Hum. On ne peut pas avoir un, un leader et des gens se lèvent chaque matin pour nous dire mille et un autre discours. Absolument. Notre discours devrait être que comment installer notre leader au pouvoir. Absolument. Et voilà que lui-même nous donne des pistes qu'il faut s'inscrire à millions de Camerounais, à millions de Camerounais. C'est ça qui fera le rapport de force. Absolument. Oui. Tu as raison parce que j'entends d'aucuns dire « Je ne me bats pas pour installer comme tu au pouvoir. » Moi, je me bats pour installer comme tu au pouvoir. Non, non, ah, je me bats pour ça. Parce qu Moi, je me bats pour ça. Parce qu'il oui. incarne le changement. Oui. Oui. C'est oui. pour ça que je me bats. Je me oui. tue pour ça. Oui. Et nous nous tuons dans l'alternance pour l'installer au pouvoir. Oui. C'est de ça qu'il est question. Oui. Les oui. pros comme tu doivent se battre. Et pour ce faire, oui. ils doivent soutenir. Ils doivent oui. soutenir le président Kamto en allant sur la page du MRC et faire des dons. On n'est pas obligé d'être militant du MRC pour faire un don. Allez faire des dons. Sur, en cliquant, allez sur la page du MRC, vous avez les IBAN dessus, n'est-ce pas Vous faites des dons à ce parti politique qui porte, qui incarne le changement dans ce pays. Ils ont besoin de nos dons en diaspora. Voilà. Excusez-moi, hein, mon père. Je, voilà. Non, c'est légitime. Ce que tu disais, maman Justine, tout ce que je vais dire, au-delà des initiatives du parti maintenant, la tenance c'est quand tu dois également avoir elle-même sa propre démarche. Parce qu'il y a des démarches que ne peut faire qu'une entité citoyenne. Absolument. Parce qu'une entité citoyenne a cette force qu'elle peut aller au-delà du, des, des, ex, des, des exigences auxquelles est soumis le parti. C'est ce, ce que nous essayons de oui. faire à notre oui. niveau. Oui, tout à fait. Parce que le rôle de la tenance, c'est comme tout, c'est d'être capable de sortir des rangs, d'aller au-delà des règles, parce que nous savons que tout ne va pas se jouer simplement sur la soumission aux lois Absolument. qui sont déjà ostracisantes pour nous. D'où la tenance et comme tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu insinues par là, oui. mon père Je n'ai pas bien compris. Je voudrais donc dire que l'avantage autour du d'avoir autour de, du parti des entités citoyennes comme la tenance et comme tout, c'est qu'elle nous donne la force à cet instant de bousculer au-delà des, des, des contraintes administratives auxquelles le parti est soumis pour poser des initiatives comme entité citoyenne, surtout pour une entité citoyenne qui est enregistrée en diaspora. Nous n'avons pas besoin d'aller demander à un, des autorisations à un sous-préfet. C'est ça le pouvoir des entités citoyennes. Oui, je comprends bien. Mmh. Je comprends mieux. Oui, voilà. Oui. Parce que ce rôle d'inscription, là, c'est nous qui allons le mener. Nous avons l'obligation de donner au parti les moyens pour faire campagne autant que possible. Mais maintenant, les inscriptions individuelles, c'est nous qui allons les faire. À travers nos outils de sensibilisation et autres, à travers nos mobilisations, la formation même des guerriers à veiller sur le vote. C'est ces entités citoyennes-là qui vont l'implémenter dans le quartier. Sans que le système ait besoin d'être au courant, comme on dit, toutes les stratégies ne peuvent pas être mises au marché. Sauf que toi, tu es en train de mettre ta stratégie au marché, non, mon père. Oh. <rire> ok. Oui. oui. Nous devons avoir une marge qui soit incontrôlable par le système. C'est ce que je souhaite vouloir dire. Au-delà des initiatives du parti. Justement, il faut, nous devons faire en sorte, vraiment, vraiment sur le, la question financière, ce que j'aurais pu conseiller, Maman Justine Boukam, c'est que si ceux qui, tous ceux qui se disent combattants, qu'ils soient en diaspora ou au Cameroun, là, et qui engagent des initiatives, ils doivent le faire désormais dans le principe que l'intérêt, c'est de faire, de favoriser les levées de fonds pour l'alternance. L'intérêt, ce n'est plus de, de, de financer des initiatives 
qui ont un peu d'impact, boycott de ceci, boycott de cela, pour lesquels on lève des fonds sur des prétextes qui ne nous aboutissent à rien. Si des gens peuvent par leurs petits moyens en travaillant, poser des actes qui encouragent les autres à financer dans l'intérêt de l'alternance désormais, auquel on dit bravo. Dans le cas contraire, qui qui laissent d'envahir la rue pour, faire, pour pousser la communauté à dépenser sur des choses qui n'ont pas un impact direct au changement. L'intérêt doit être de cotiser pour le parti et de cotiser pour les inscriptions massives, la formation des combattants au plan local. Parce qu'au final, tout va se jouer au 237. Nous devons avoir cette conscience-là. Oui, sauf que mon père, comme nous disons toujours dans l'alternance, nous respectons le couloir de tout un chacun. Tu comprends, non? Nous respectons le couloir de tout un chacun. Donc, le but du direct ici, c'est de demander à tous les sympathisants, n'est-ce pas, euh, de, de, oui. du président Camto, du MRC, qui a un IBAN sur la page et que dorénavant, ça doit faire partie de leur priorité d'apporter un soutien financier aussi, de faire des dons à ce parti-là. N'est-ce pas? Pour que ce parti puisse aider des Camerounais, peut-être qui n'ont pas de moyens, soient établis, même les cas nationaux d'identité, à s'occuper aussi même des prisonniers politiques. Plein de choses, plein de choses, en fait. Tu vois, donc, en fait, c'est ça le, le but de notre sortie de ce jour. Voilà. Oui. Merci beaucoup. C'est moi, moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie pour ton intervention, papa. C'est moi qui te remercie. Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, mon père. Allez, Merci tu passes une bonne soirée. Merci. Bien. Merci. Bien. Merci. Alors. Bon, je, il est 23. Aïe, moi, même si je ne pas deux heures et demie de direct, on va finir par cette sortie-là. Et puis... Euh... Donc, c'est la petite politique à la petite semaine des gens qui n'ont pas d'argument. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de métier, qui sont disséminés partout et que le régime entretient pour tenir ce genre de discours. Voilà. Hein? Vous, les gens qui êtes disséminés partout, là, sans emploi, sans rien, au lieu de réfléchir comment travailler, il faut plus fatiguer la lutte ni en diaspora ni au Cameroun. Hein? Ne nous fatiguez plus. Donc, allez travailler pour parler fort dans la lutte ici. Il faut justifier ses revenus. Je n'ai pas parlé dans la lutte noble. Le président Kanto lui justifie ses revenus. Il justifie. Donc, pour dire que machin, tu... il faut justifier. Quand on veut parler trop fort dans la lutte là. Il y a non. Il y a non. Il y a non. Il y a non. Je n'ai pas C'est comme ça. Est-ce que j'ai encore peur de quoi? Même les plaintes, est-ce que j'ai encore peur? Hein? Est-ce qu'un cadavre a peur de mourir? Sur ça, sur ce, je remercie tout un chacun de vous, n'est-ce pas, pour avoir participé à ce direct, pour avoir partagé, pour avoir commenté. Voilà. Et vraiment, merci à Fantomas Tazan qui répète qu'elle va dorénavant, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de, de l'établissement de 10 cartes nationales d'identité tous les mois et ce jusqu'aux élections. Ça, c'est un engagement fort. Et c'est pour ça que nous, dans l'alternance, c'est comme tout. Nous ne nous amusons pas avec nos guerriers. Nous les appelons nos guerriers parce qu'il faut être un fervent, c'est-à-dire que quelqu'un qui porte le changement dans son âme, quelqu'un qui porte, et c'est ce que nous disons ici, il ne suffit pas de parler, il faut mettre en application. Bravo, Fantomas Tazan, pour cet engagement que tu viens de prendre et je te connais, je sais que quand tu dis, tu fais. Donc, tous les mois, tu t'engages n'est-ce pas, à établir 10 cartes nationales d'identité. Nous allons voir comment procéder, comment nous allons voir dans quelle mesure réfléchir à cela dans notre groupe. Et je tiens ici à remercier chaque participant de ce groupe. Je vous ai cité en début de ce direct. Là, je suis un peu fatiguée. J'ai peur de réciter au risque d'oublier euh, certains. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sachez que dans la tenance et canto, nous travaillons. Et quand nous y sommes, nous travaillons. Nous travaillons. Dans le groupe, je vous ai dit que les gens qui sont, sont sélectionnés avec le plus grand soin. Le plus grand soin. Et sont sélectionnés par moi-même. Je n'ai pas dit par X ou Y, par moi-même. Ainsi que la panthère et Rosselo Mevaco. Mais la plupart, c'est moi-même. 
Donc, merci beaucoup pour ces, n'est-ce pas, ces Camerounais à vide de changement derrière le président Kanto et qui acceptent aussi, n'est-ce pas, d'apporter leurs idées dans le mouvement, l'alternance, c'est comme tout. Nous avons énormément de sujets à traiter, nous avons énormément de choses à faire et je sais qu'ensemble, nous allons y arriver. Vraiment, merci. Que nos ancêtres bénissent le Cameroun, que nos ancêtres bénissent le président Edou Maurice Camteau et lui donne la force et l'énergie nécessaire de continuer à porter ce combat. Et que nos ancêtres ne nous oublient pas. Nous, les pro-changements, nous, les pro canto nous, nos frères qui sont empastillés dans des prisons infectes de M. Bia, n'est-ce pas? Parce qu'ils luttent pour le changement pour un autre Cameroun. Nos frères, je dis bien nos frères camerounais, qui ont parti, qui ont fui le Cameroun, qui sont dans des pays étrangers parce qu'ils rêvent de voir le pays autrement. Nos frères et sœurs qui dorment dans des brousses, qui sont disséminés, qui sont éparpillés partout dans nos pays, que nos ancêtres veillent sur eux. Et que leurs cris, leur colère, leur douleur, n'est-ce pas, ne soient pas des cris, n'est-ce pas, sans, sans comment dirais-je, euh, sans écho positif de par notre comportement pour le possible. Nous devons penser à tous ceux-là qui souffrent, qui pleurent, qui, 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 qui dorment sur les tombes des parents parce que ce régime leur a tout pris. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça la renaissance. Donc, avant de finir, s'il vous plaît, sortons des distractions. Concentrons-nous sur notre couloir. Concentrons-nous sur notre lutte avant ce sont des gens de Japa qui venaient suivre nos directs. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes versés dans nos directs. Disons non à cela. C'est nous qui portons la renaissance. C'est nous qui portons la vérité. C'est nous qui portons un changement. Nous ne pouvons pas être versés chez ceux-là qui nous parlent de sardinavie, des insultes du matin au soir, du ventre et du bas ventre à longueur de journée. Il est temps que nous arrêtions cela. Sur ce, je vous embrasse et l'alternance c'est comme tout. Génération 2018. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.